அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பறவையின் பாடல் என்ற தலைப்பில் நம்ம வந்து ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்களால் அக விடுதலை அடைந்தவர்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய இந்த ஒரு ஜூம் மீட்டிங் இதில் வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையுமே வரவேற்று நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்ன நான் பற்றி நான் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் நான் என் பேர் ஜீவமணி ரெண்டாயிரத்தி எட்டிலிருந்து ஐயாவோடு ஸ்ரீ பகவத்தை அவர்களோடு தொடர்பு இருக்கேன் நான் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஃபீல்டில் தொழில் புரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் சேலத்திலேயே நம்ம வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எப்படி ஆன்மீக அனுபவம் எப்படி ஏற்பட்டுச்சு ஐயாவை எப்படி சந்தித்தேன் இந்த ஸ்ரீ பகவத் மிஷனுக்குள்ள இப்படி வந்தோம் அப்படிங்கிறத உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுல எனக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த தருணத்துல இன்னைக்கு வந்து சுதந்திர தினம் இந்த நன்னாள்ல நம்ம வந்து அக சுதந்திரத்தை பத்தி நம்ம பேச போறோம் அதனால இந்த நாள்ல எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுனால நான் ரொம்ப மகிழ்வாகவும் இருக்கிறேன் இதை வந்து உங்கட பகி இன்னைக்கு இதை வந்து பகிர்ந்துக்கிறதுல எனக்கு அளவு கடந்த மகிழ்ச்சி நம்ம எல்லாரும் வந்து ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்களா நான் பார்க்கறேன் உங்களை எல்லாத்தையுமே அதனால எப்படி இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்னுடைய பயணத்துல எப்படி நம்ம ஐயாவை சந்திச்சோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறது ரொம்ப அவசியமானதான் நான் நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல இந்த வேதாத்திரி மாரிசி பத்தி கேள்விப்பட்டு ஏன்னா அப்பா வந்து அதுல பேராசிரியர்லாம் இருக்காங்க அறிவித்திரு கோயில்னு சொல்லிட்டு இங்க சேலத்துல இருக்கு அதுல வந்து மிக முக்கியமான பொறுப்புல இருக்காங்க அதனால எனக்கும் வந்து இந்த தியானம் பண்றதுல ஒரு ஆர்வம் அப்ப எனக்கு ஒரு பதினெட்டு வயதுலயே நமக்கு வந்து இதுல ஒரு ஆர்வம் நம்மளும் தியானம் பண்ணணும் நம்ம ஒரு ஆன்மீக வாழ்க்கை வாழணும் அதாவது மனசை வந்து நம்ம உயர்த்தணும் நல்ல எண்ணங்களா உயர்த்தணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்கு அந்த வகையில் வந்து என்னுடைய காலேஜ் ஸ்டார்டிங் நான் வந்து பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் படிக்கிறேன் அதில் ஃபஸ்ட் இயர் வந்து நைன்டி நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்போ தான் எனக்கு ஆன்மீகத்திலே நாட்டம் அதனால வந்து அப்பா மூலமாக எனக்கு அறிமுகமானது தான் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேதாத்திரி மகரிசியினுடைய ஒரு ஆன்மீக இயக்கம் அதுல வந்து ஈடுபாடோட நம்ம வந்து தியானங்கள்லாம் நிறைய கத்துக்கிட்டு அதுல பழகி தியானங்கள் உடற்பயிற்சி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அதுல தியானங்கள்லாம் பண்ணும்போது மனசு ரொம்ப அமைதியாகவும் ஒரு எந்த ஒரு பதட்டம் இல்லாம டென்ஷன் இல்லாம ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதை நம்ம ரெகுலரா பண்ணி நம்ம இதை நம்ம கண்டினியூவா மனசை பர்மனண்டா நம்ம இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் ஆன்மீகத்துடைய உச்சம் அப்படின்ட்டு அதுக்கான முயற்சிகள் எல்லாம் இறங்கி அஹ் அப்பவே மகிர்ஷி அவர்கள் வந்து சேலம் வந்திருக்கும் போது அவர்கிட்டயே வந்து தீட்சை வாங்கினது வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹ் ஆகினி தீட்சை வந்து மன்றத்துல ஒருத்தங்க கொடுத்தாங்க ஆகினிக்கு அப்புறம் சாந்தி தான் பண்ணணும் அடுத்து வந்து துரியம் தீட்சை வந்து மகிர்ஷி தான் எனக்கு கொடுத்தாரு அப்ப வந்து மகிர்ஷி வந்து இந்த பழம் கொடுத்து அவர் கண்கள் மூலமா கொடுக்கக்கூடிய ஒரு துரியம் அந்த தீட்சை வந்து மகிர்ச்சி மூலமா நான் வாங்கிக்கிட்டேன் அந்த தியானம் நிறைய பண்ணணும் அடுத்தது வந்து துரியம் துரியாதீதம் முதல்நிலை அகத்தாய்வு இரண்டாம் நிலை அகத்தாய்வு எல்லா நான்கு நிலைகளும் அகத்தாய்வுலாம் முடிச்சுட்டு பிரம்ம ஞான பயிற்சி அப்படின்ட்டு ஆலியார் போனோம் ஆன்மீக ஆலியார்ல அங்க போய் ஒரு அங்க ஒரு மூன்று நாட்டு மகிர்ச்சி கூடவே இருந்து எனக்கு மகிர்ச்சி மேல ஒரு அளவு கடந்த ஒரு ஈர்ப்பு வந்துருச்சு எனக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவ்வளவு எளிமையா இருக்கிறாரு இவ்வளவு எளிமையா ஒரு அது வெளிப்படையா எந்த ஒரு மறைமுகமும் இல்லாம வெளிப்படையா எல்லா விஷயத்தையும் சொல்றாரு அப்படிங்கும்போது அவரே ரொம்ப எளிமை ரொம்ப அவர் 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 மேலேயே ஒரு ஈர்ப்பு அவர் அவர் பேசக்கூடிய அந்த தத்துவங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது பிரம்மணியான பயிற்சி எடுத்துட்டோம் அடுத்து வந்து நம்ம துண்டும் செய்யணுதுல அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்வத்துல ஆசிரியர் பயிற்சி கலந்துகிட்டு திறனூக்க பயிற்சி எல்லாம் கலந்துகிட்டு இதெல்லாம் மகரிசிகிட்டே நம்ம கத்துக்கிட்டு ரொம்ப ஈடுபாடோட செஞ்சுட்டு இருந்தோம் 
அப்பெல்லாம் மகிழ்ச்சியா நேரில் பார்க்கணும் அவர்கிட்ட பர்சனலாக அவர்கிட்ட பேசணும் நம்ம இந்த சமுதாயத்துக்கு மகிழ்ச்சியினுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு எல்லா வகையிலையும் உதவி செய்யணும் எந்தெந்த வகையில் முடியுமோ பண்ணுங்கிறதுக்காக மன்றத்துலேயும் ரொம்ப ஈடுபாடா நான் அங்கே வந்து பயிற்சி எடுக்க ஆரம்பிச்சு எல்லாத்துக்குமே வந்து அங்கே வந்து ஒரு ஸ்பீச் கொடுக்கறது மகிழ்ச்சியினுடைய தத்துவங்கள்லேயும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா காந்த தத்துவ ஜீவகாந்த தத்துவத்தை பற்றி அவர் சொல்லுவார் அது வந்து எனக்கு என்னமோ தெரியல அந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இன்னொன்று நாங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே வந்து ஹோமியோபதி மருத்துவம் தான் பார்த்துப்போம் அலோபதி பக்கம் போகிறதே கிடையாது எந்த ஒரு வைத்தியம்னாலும் அது எந்த ஒரு பிரச்சனைனாலும் ஹோமியோபதி தான் ஹோமியோபதி மேலே ரொம்ப ஈடுபாடு அதிகம் அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மகரிசி ஹோமியோபதி பற்றி நல்லா பேசுவாங்க அந்த ஹோமியோபதி தத்துவத்துக்கும் மகரிசி அவர்கள் சொல்லக்கூடிய ஜீவகாந்த தத்துவத்துக்கும் நிறைய நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு ஸோ நம்ம ஜீவகாந்தத்தில் பதிவாகிறது தான் நம்மளுடைய உடலில் நோயாக மலருது அப்போ வந்து நோயை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஜீவகாந்தத்தை சரி பண்ணக்கூடிய ஆக்சுவலாக சொல்லுவார் மருந்து அப்படின்னாவே நம்ம நினைக்கிறோம் மெடிசன் இங்கிலீஷில் சொல்லிடுறோம் ஆக்சுவலாக மருந்தினுடைய சரியான அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பொருள் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மருவி உந்தக்கூடியது உந்துதல் அப்படின்னா வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது எனர்ஜிம்பாங்க உந்து சக்தி அப்படின்னா எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்பாற்றல வந்து ஒரு உந்து சக்தின்னு நம்ம சொல்லலாம் நோய் எதிர்பார்ட்டிலே பாதிப்படைஞ்சிருக்கும் போது மருவி உந்த கூடியதாக செயல்படக்கூடியது தான் மருந்துன்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ மருவி உந்த கூடிய அளவில் செயல்படக்கூடியது ஹோமியோபதி மருத்துவம் தான் அப்படிங்கும் போது ஹோமியோபதிக்கு தான் மருந்துன்னு ஒரு பேரே இருக்கு நான் என்ன பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்து இங்க சேலம் அம்மா பட்டை அறிவித்துட்டு போய் கட்டணும் அப்போ வந்து அந்த மலர் வெளியிடும் போது நான் மருந்து என்றாலே ஹோமியோபதி அப்படின்னு ஒரு ஆர்டிக்கலே போய் எழுதுறேன் எனக்கு அப்போதான் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளா மகரிசி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க அவர் நேரில் பார்க்க முடியல நேரில் பார்த்தா கூட பேச முடியல அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அதுக்கு வந்து இந்த அறிவித்து கூட கட்டும் போது அவரை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அப்போ வந்து மகரிசி போய் பார்த்தோம் நேரில் பார்த்து அவருக்கு அருகிலேயே உட்கார்ந்து இருந்து மகரிசி அவர்கள் வந்து இந்த அறிவித்து கொடுக்கறதுக்காக ஒரு லட்சம் ரூபாய் நன்கொடையும் கொடுத்தார் அதை வாங்கிட்டு அவர் சொன்னார் அப்போ வந்து நம்ம இந்த எல்லா ஊர்லேயுமே அறிவித்து கொடுக்கறது வரணும் மக்கள் எல்லாருமே இதனால பயனடையணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லியிருந்தார் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது இன்னும் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் ஆலியா எழுத்துக்கள்லாம் அடிக்கடி போவோம் அவர் எப்படியாவது ஒரு பர்சனலாக மீட் பண்ணிட்டா பரவாயில்லையே நினைப்பேன் நான் மகிழ்ச்சி அவர்கள் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா வேட்டி கதர் வேட்டி தான் அணிவாங்க நம்மளும் டெக்ஸ்டைல்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த வேட்டிலாம் எடுத்துகிட்டு போவோம் ஒரு பத்து வேஸ்ட்டு பாஞ்சு பதினஞ்சு வேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுக்கலான்னு நினச்சிப்போம் அப்படி போனால் கூட பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற உதவியாளர்கள் வந்து வாங்கிட்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு அப்படிம்பாங்க அப்படியே அவர்கிட்ட பேச முடியலையே ஒரு ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இப்படியே போயிட்டு இருந்தது எனக்கு இதை தவிர வேறு எங்கேயுமே நான் டைவர்ட்டே ஆகலை மகரிசி ஒன்று தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அதுலேயே போயிட்டு இருந்தேன் நான் மகரிசியினுடைய சமாதி மகா சமாதி அடைஞ்சது அப்போ வந்து அங்கே வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக சரவணன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நானும் சரவணன் வந்து ஆன்மீகத்தில் வந்து எங்கே பயணம் பண்ணாலும் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் போவோம் என்னுடைய பக்கத்து வீடு தான் சரவணனுடைய வீடு சரவணன் வந்து என்னுடைய பள்ளி தோழன்னு சொல்லலாம் ஸ்கூல் லைஃப்பில் இருந்தே என் கூட வரக்கூடிய ஒரு நபர் அப்போ வந்து நம்ம பகிர்ந்துக்கிறதுக்கான ஒரு நபர்னா எல்லா விஷயத்தையும் ஆன்மீகத்தை பகிர்ந்துக்கிறதுக்கான நபர் அப்படின்னா சரவணன் தான் ரெண்டு பேரும் அந்த அளவுக்கு ஈடுபாடோடு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பேரும் தான் மகரிசுடைய இறுதி இது அப்போ நம்ம போயிருந்தோம் அங்கே உண்மையிலேயே எனக்கு வந்து மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது வா ஒரு வாழும் ஞானி மகானை நம்ம இழந்துட்டோம் இப்போ நமக்கு வந்து அடுத்து வழிகாட்டுறதுக்கு யாருமே இல்லை அப்படிங்கும் போது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வருத்தம் அழுகை அவரை அவர் போத உடலை பார்க்கும்போது ரொம்ப அழுகையாக அந்த இடத்துல தரிசனம் பண்ணிட்டு இனிமேல் யாருக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் சரியாக ஒரு ஒரு ஒன் இயர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு குட்டு நாளில் வந்து எனக்கு நான் மகிழ்ச்சிட்டியே நான் ஒரு வேண்டுதல் அப்போ வச்சுருந்தேன் நான் என்னென்னா எனக்கு வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு மகானை வாழும் ஞானியை நீங்களே எனக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேண்டுதல் வச்சுருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இடைப்பட்ட காலத்தில் தான் நான் வந்து ஜே கே நூல்கள்லாம் அதிகம் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஜே கே நூல்கள் ஓசோ நூல்கள் ரமணருது எல்லாமே படிக்க ஆரம்பித்தோம் எனக்கு என்னென்னா இந்த எனக்கு இந்த மகரிசியில் வந்து மைண்டு நல்லா இருக்குது ஆனால் பர்மனண்ட்டாக இல்லை
விபாசன பயிற்சிகள்லாம் ஒரு நான்கு முறை நான் கலந்துருக்கிறேன் அதில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வித்தியாசமான அனுபவங்கள்லாம் ஏற்படும் விபாசன பயிற்சியில் அதில் கலந்துக்கிட்டு கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பல பிடிக்கும் நெகட்டிவ் என்ன வரும் பண் மைண்டை வந்து ஒரே மாதிரி நம்மளால் நல்லபடியாக வச்சுருக்க முடியல எனக்கு என்னென்னா நான் டென்ஷன் ஆகக்கூடாது கோபம் நம்ம வரக்கூடாது மற்றவங்க மேலே நமக்கு எதாவது கெடுதல் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள அவங்க பார்த்தா அவங்களுக்கு அவங்க மேலே ஒரு வெறுப்பு இதெல்லாம் வரவே கூடாது யார் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம எப்பயுமே அமைதியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கமாக இருந்தது ஸோ ஆனால் அப்படி இருக்க முடியல அப்போ வந்து நம்மளை இன்னும் பக்குவப்படுத்த வேண்டியது இன்னும் மனதை வந்து தியானத்தின் மூலமாக இன்னும் உயர்ந்த நிலை கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு முயற்சி இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது அதனுடைய விளைவாக தான் நம்ம வந்து ஜே கே நூல்கள் படித்தது அப்புறம் வந்து ஓசோ வகுப்புலாம் கலந்துக்கிட்டது இதில் நிறைய பண்ணோம் அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து ராதாகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேராசிரியர் நாகர்கோவில் இருக்காரு அவருடைய வகுப்புகள் வந்து நாங்கள் அவர் வந்து ஓசோவெல்லாம் எடுத்துக்காட்டு சொல்லுவார் ஓசோ தத்துவங்கள்லாம் சொல்லுவார் ஸோ அப்போ வந்து அவரை வச்சு நாங்கள் இருக்காட்டில் ஒரு கேம்ப் நடத்தினோம் ஒரு மூன்று நாள் வகுப்பு இருக்காட்டில் அப்பயே நானும் சிரமம்னா ஏற்பாடு பண்ணி அங்கே நடத்தினோம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமாக இருந்தது விவேகானந்தா கேந்திராலயத்தில் அவருடைய கேம்ப் நடந்தது தியானம் வந்து ரொம்ப ஆன்லைனில் தியானங்கள்லாம் நிறைய பண்ணணும் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணாலும் இது எல்லாமே என்னென்னா நல்லா இருக்கு செய்கிற வருவோம் எகைன் எகைன் நம்ம பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருந்தது நான் என்னென்னா இதை தாண்டி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நம்ம அதாவது ஆன்மீகத்தினுடைய உச்சத்தை தொடணும் நம்முடைய நோக்கமே என்னென்னா இறைநிலை உணர்தல் அதுதான் நம்ம மிக முக்கியமான விஷயம் அப்ப இறைநிலை உணர்தலுக்கு இன்னும் என்ன பண்ணணும் ஸோ நம்ம இதை தேங்கிடாம இன்னும் தேடிட்டே இருந்தோம் அப்படி நம்ம தேடும்போதுதான் மகரிசி அவர்கள்ட்டே ஒரு வச்சிருந்த வேண்டுதல் அது ஏதோ இயற்கை மூலமா அமைஞ்ச மாதிரி ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இறுதியிலேயோ இல்லை எட்டு ஆரம்பத்திலேயோ சரியான தேதி தெரியல அப்ப வந்து அவரை சந்திச்சோம் மகரிசி அவர்கள் எனக்கு என்னன்னா இது பகவத்தையா அவர் சந்திக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய குடும்ப நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கைலாசம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹோமியோபதி மருத்துவர் அவர் வந்து சேலத்தில் இருக்கிறாரு அப்போ நான் தான் சொல்லலை ஹோமியோபதி தான் எந்த ட்ரீட்மெண்ட்னாலும் போவோம்னு நான் சொல்லியிருக்கேன்ல ஸோ அவர்கிட்ட இருக்கிறதா போயிட்டு இருக்கும்போது நாங்கள் போகிறப்பெல்லாம் மகிழ்ச்சியை பற்றிய பாடல்கள் சொல்லுவோம் அந்த விளக்கங்கள்லாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அவர்கிட்ட இப்படிலாம் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்போம் அதனால் அவர் தான் சொல்லி பாருங்கள் புதுசாக ஒரு புக் ஒன்று வந்துருக்குது இதை படித்து பாருங்கள் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட ஒரு புக்கை கொடுக்குறாரு அந்த புக்கோட பேர் வந்து டோன்ட் டிலே என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படிங்கிற புக்கை வந்து கொடுக்குறாரு ஒரு நிமிஷம் அந்த புக்கு வந்து இங்கிலீஷ் புக்கு நாம இங்கிலீஷ் வந்து படிப்போம் பட் அந்த அளவு எக்ஸாக்டா புரிஞ்சுக்க முடியாது சரி ஏதோ கொடுக்குறாரு எனக்கு அது வந்து எனக்கு வந்து அது பெரிய நாட்டம் இல்லை இவர் கொடுத்துட்டாருங்கிறதுனால அந்த புக்கை வாங்கி வீட்டில் வச்சுட்டேன் இது எப்போ கொடுக்குறாருன்னா ஒரு செவ்வாய்கிழம நாள் கொடுக்குறாரு நான் வாங்கி வீட்டில் வச்சுட்டேன் ஓகே ஏதோ கொடுத்துட்டாரு நம்ம அவர்கிட்ட அவாய்ட் பண்ண முடியாது ஓப்பனாக உங்ககிட்ட சொல்கிறேனே ஒரு நண்பர் வந்து புக்கை படிங்கிறாருன்னு வச்சுக்கிங்க நமக்கு பெரிய ஈடுபாடு இல்லை ஆனால் படிங்க கொடுத்துட்டாருன்னு வச்சுக்கிங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அவருக்காக வாங்கி வச்சுருவோம் அவர் ரெண்டு நாள் வச்சு ஃபோன் பண்ணி படிச்சுக்கலான்னு கேட்குறாரு படிக்கலன்னு சொன்னால் தப்பா நினைப்பாரு அப்போ என்ன பண்ணுறேன் பொய் தான் சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட சார் பாதி படிச்சுட்டேன் சார் இன்னும் அவன் படிக்கணும் அப்படிங்கிறேன் அப்படியா அவர் சொல்ல மீதியும் படிச்சுருங்க ஏன்னா சனிக்கிழமை அவர் வராரு அவரை சந்திக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இதனால் அது புது கதையாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சரி ஓகே நான் படிச்சிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சுட்டு புரட்டி பார்த்தேன் ஓரளவு புரிஞ்சு படித்து இங்கிலீஷ் சரியாக எனக்கு புரியல அப்படியே படிச்சுட்டு இருக்கேன் சரி இருக்கட்டும் அனு வச்சுட்டேன் சரி விட்டுருவார் சனிக்கிழமை வேற ஏதாவது சொல்லி அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நான் பாருங்க எப்படிலாம் தப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் நினச்சிட்டு ஓகே சார் அப்படின்ட்டேன் சனிக்கிழமை காலையிலே ஃபோன் பண்ணுறது சார் இன்னைக்கு மதியானம் அவர் இங்கே வராரு வந்துருங்கிறாரு என்னடா சனிக்கிழமை வந்து நமக்கு பேமெண்ட் டே பிஸ்னஸில் பேமெண்ட் டே எல்லாத்துக்கும் பேமெண்ட் கொடுக்கணும் நிறைய வேலை இருக்கு இவர் பார்த்து வந்துருங்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு சரி இதை வச்சு சொல்லி சமாளிச்சுக்கோம் சார் கொஞ்சம் ஒர்க்காக இருக்கு நீங்கள் பார்த்து பேசிகிட்டு இருங்க நாம் அப்புறம் கூட சந்திக்கலாம் சார் இல்லை இல்லை நான் இப்போ நினைக்கிறேன் நான் நாம் எப்படி தான் விலகி போகலாம்னு நினச்சாலும் அந்த உண்மை இறைவன் நம்ம மேல இருக்க வச்சு கருணை தானே நம்மளை வந்து உங்களை நான் விட மாட்டோன்னு சொல்லிட்டு நம்மளை கரெக்டான இடத்துல இணைச்சு வைக்கிறதுக்கா
நாம எப்படி விலகி போகலாம்னு நினைச்சாலுமே உண்மையை நோக்கி நம்ம எப்படி இழுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்ப தான் எனக்கு வந்து இது இப்ப நினைச்சு பார்த்தோன்னா ஒரு பிரமிப்பா இருக்கு சரி வேற வழி இல்லை இவ்வளவு தூரம் கூப்பிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நான் மட்டும் நான் வண்டியில அவர் வீட்டுக்கு போறேன் வீட்டுக்கு போனா அவங்க ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு பேர் தான் இருப்பாங்க கைலாசம் டாக்டர் வீட்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு பேர் தான் இருப்பாங்க அங்க உட்காந்துருக்கோம் ஒருத்தர் அந்த புக் எழுதுன்னு ஒரு வந்திருக்காரு அப்படின்னாங்க அப்படியா சரின்ட்டு உட்காந்துருக்கேன் அவர் ரூம்ல இருந்து ஐயா வராரு ஒயிட் பேண்ட்டு ஒயிட் ஷர்ட்ல வராரு ஐயா ஏன்னா ஐயா வந்து பேசிக்கலி அட்வொகேட் அதனால வந்து அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ல வந்திருக்காரு அவர் அவர் வந்துட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு உட்காருறாரு சரி இவர் யாருன்னு தெரியல இவர் ஏதோ புதுசாக ஒருத்தருக்காரு இருக்குன்னு நினச்சிட்டு உட்காந்துருக்கோம் ஆனா அந்த டாக் அன்னைக்கு பேசின டாக் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நாம எப்படி நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆன்மீகம் அப்படின்னா ஆன்மாவை பத்தி பேசணும் மைண்டை பத்தி பேசணும் பிரம்மாண்டத்தை பேசணும் இந்த இறைவன் இறைநிலை ஆன்மா மனம் தத்துவம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படிதான் கேட்டு நம்ம எல்லாமே பழகிருக்கோம் ஆனா இவர் என்னன்னா இதை பத்தி பேசவே இல்லை இப்ப மனசு எப்படி இயங்குது எத்தனையோ எண்ணங்கள் வருது அவர் சொல்ற வார்த்தை இதுதான் அப்படிதான் சொல்றாரு எத்தனையோ எண்ணங்கள் வருது அந்த எண்ணங்கள் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அதுவா தான் வருது நம்ம அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது உணர்வுகளுக்கும் நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படிங்கிற நான் இவருக்கு இவ்வளவுதான் தெரிய மாட்டிருக்கு இவர் இதோ சைக்காலஜிக்கலாக டீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனால நமக்கு ஓகே அப்படின்ட்டு நம்ம எங்கேயும் நம்ம முரண்படுறது இல்லை ஆரம்பத்தில் என்னுடைய கேரக்டர்னா யாருக்குமே நான் முரண்பட மாட்டேன் ஸோ அதை கடந்து போக பார்ப்பேன் அதனால என்னன்னா ஓகே சார் நல்லா இருக்கு சார் ஓகே சார் சொல்லிட்டு ஒரு சப்பாத்தி தக்காளி சப்ஜி தக்காளியில் ஒரு சட்னி செஞ்சுருந்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு லஞ்சை முடிச்சுட்டு அவர்கிட்ட ஒரு கும்பிடு போட்டு நான் கிளம்பிட்டேன் போயிட்டு ஆஃபீஸ் போயிட்டேன் இது சனிக்கிழமை நடந்த நிகழ்வு ஞாயிற்றுக்கிழமை எகைன் எனக்கு அவர் ஃபோன் பண்ணுறாரு சார் நாங்கள் வந்து பகவத்தையா கூட நாங்கள் இருக்காடு போகிறோம் நீங்களும் வாங்க இருக்காடுங்கிறது எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு இரு இருபத்தஞ்சி முப்பது கிலோமீட்டர் தான் நீங்களும் வாங்குங்கிறாரு சார் இல்லை சார் இது வந்து ஒரு புரட்டாசி மாதம் நாங்கள் என்னென்னா பக்கத்தில் ஒரு நாம மலை இருக்கு பெருமாள் கோயில் இருக்கு ஃபேமிலியோட ட்ரக்கிங் போயிருக்கிறோம் இவர் அந்த நாள் பார்த்தா இல்லை நீங்கள் வாங்க அப்படிங்கிறாரு இல்லை சார் கொஞ்சம் எல்லாம் ஃபேமிலியோட வெளியே இருக்கு இல்லை பரவாயில்ல பத்து மணிக்கு மேலே கூட கிளம்பி வாங்கிறாரு இன்னைக்கு நான் உண்மையிலேயே நான் கைலாசம் டாக்டருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் நாம் எப்படி தான் விவரம் தெரியாமல் விலகி போனா கூட நம்மளை வந்து கம்பல் பண்ணி அவர் கூப்பிட்டார் பார்த்தீங்களா நம் இதுக்கு வந்து வெறும் நன்றிங்கிற வார்த்தையை பார்த்தாது மிகப்பெரிய நன்றி கடன் பட்டிருக்கு அப்போ தான் என்ன பண்ணேன் சரி நம்ம போகிறது போகிறோம் நம்ம நண்பரையும் கூப்பிட்டு போகலான்ட்டு சரவணம் அந்த மாதிரி டாக்டர் கூப்பிட்டார் நம்ம ரெண்டு பேரும் போகலாம் அவர் ஒருத்தர் ஏதோ பகவத் தெரியாமல் ஒருத்தர் வந்திருக்கிறாரு புக்கு இங்கிலீஷ் புக்கு தான் நம்ம படித்த ஒன்றும் புரியல அவர் ஏதோ கூப்பிட்றாரு இது என்ன நம்ம இவர் மாதிரி இருக்குமா நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் வகுப்பு மாதிரி இருக்குமா இல்லை எது மாதிரி இருக்குன்னு கேட்டார் இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை இவர் ஒன்றும் அந்தளவு இல்லை இருந்தாலும் டாக்டர் கூப்பிட்டாரு நான் போகலாம் அவன்னு சொல்லிட்டு நானும் சிரமமும் தனியாக காரில் மேலே போகிறேன் அங்கே போனால் ஒரு பார்க்கில் ஐயா கூட ஒரு நாலஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்காங்க அப்போ வந்து ஐயா வந்து நாங்கள் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஐயா சொல்கிறாரு ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்காரு அதாவது மௌனம்னா என்னங்கிறத பத்தி எதுவும் சொல்லிட்டு இருக்காரு மௌனம்னா வர எண்ணத்தையும் அது சொன்ன வார்த்தைகள் வந்து இப்ப ஞாபகம் இருக்கு வர எண்ணத்தையும் நம்ம கட்டி போட தேவையில்லை நம்ம விட்டு போன எண்ணத்தையும் நம்ம தேடி போக தேவையில்லை எந்த எண்ண வேணாலும் வரலாம் எந்த எண்ண வேணாலும் போகலாம் இதுதான் மௌனம் இது வந்து நம்மளுடைய மனசனுடைய இயற்கையான இயக்கமே இப்படிதான் இயங்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காரு எனக்கு அது இதோ ஒரு ஒரு பெரிய விஷயத்த மைண்டை பத்தி அந்த மௌனத்தை பத்தி பேசுறதுனால கொஞ்சம் எனக்கு ஆர்வம் அதிகமாயிடுச்சு இதோ ஒன்று சொல்கிறாரு வித்தியாசமாக சொல்கிறாராட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு அப்புறம் உதாரணம் சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த காலத்தில் கிராமத்திலே சொல்லுவாங்க வந்த மாட்டை கட்டாத போன மாட்டை தேடாதம்மாங்க இது எதுக்குன்னா முடிஞ்சு போன விஷயத்துக்கு நினச்சி போராடாத நாளைக்கு என்ன நடக்கணும்னு நினச்சிக்கிட்டு இப்பயே நீ பயப்பட பயப்பட்டுட்டு இருக்காதங்கிற மாதிரி ஒரு சீட் சொல்லுவாங்க இதுவும் மைண்டை பற்றி ஒன்று சொல்கிறாருன்னு தெரிஞ்சிச்சு சரி என்ன நீ ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க நாங்கள் நான் என்ன கேட்டிருக்கலாம் எது புரியல ஏன் விளக்க முடியுதுன்னு கேட்டுருக்கலாம் நம்மளை கேட்க சொல்லிட்டாங்களேங்கிறதுக்காக எனக்கு அதில் ஈடுபாடு இணையவே இல்லையே மைண்டு இருந்தாலும் அவர் கேட்க சொல்லிட்டாங்க தான் நான் என்ன கேட்டேன்னா ஐயா நீங்க
இது இருந்து என்னை அறியாம கேட்டுட்டேன் கேட்ட உடனே என்னன்னா ஐயா சொன்ன பதில் என்னன்னா எனக்கு அதுல ஒன்னும் பெரிய ஈடுபாடு இல்லை பாருங்க அப்படின்னாரு என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு எனக்கு அதுல பெரிய ஈடுபாடு இல்லை என்னுடைய ஆர்வம் எல்லாம் வந்து இந்த ஞானம் வந்து உலகம் ஃபுல்லா போய் சேரணும் இது ஒண்ணு போய் சேர்ந்துட்டா மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க இது தெரியாம தான் கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாரு அதனால எனக்கு வந்து தேவையானது கிடைக்குது பொருளீட்டுறதுல பெரிய ஆர்வம் கிடையாது அதனால இந்த விஷயத்த கொண்டு போகணுங்கிறதா சமுதாய துண்டா இதை கொண்டு போகணுங்கிறதா என் நோக்கமா இருக்குன்னு சொன்னாரு இந்த பதில் எனக்கு வந்து நம்ம இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டுமே அந்த கல் அந்த கேள்விக்கான பதில் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பண்பான இது மாதிரி ஒரு அழகான பதில் கொடுக்க முடியுமா பாருங்க எனக்கு வந்து ஒரு கில்ட்டை உருவாக்கிடுச்சு குற்ற உணர்வு நம்ம இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா அப்படின்னு ஒரு குற்ற உணர்வு உருவாக்கிடுச்சு நம்ம இப்படி கேட்டது தப்புங்கிறது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஏதோ மிகப்பெரிய ஒரு மகான்கிட்ட ஒரு ஒரு பெரியவர்கிட்ட நம்ம இப்படி கேள்வி கேட்டுட்டோம் தவறுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்படி தோன்றதுனாலேயே அப்ப ஐயனுடைய என்ன தான் படிக்கலாங்கிற ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு ஸோ நம்ம எப்படி கேள்வி கேட்டாலுமே ஒரு புதர்க்கமான கேள்வியா இருந்தாலும் சரி ஒரு சரியில்லாத ஒரு அவங்க கிரிட்டிசைஸ் பண்ற மாதிரி கேள்வி கேட்டா கூட ஐயா கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய பதில் வந்து அவங்களுக்கு தேவையானதாகவும் ஒரு பயனுள்ளதாகவும் இருக்கிற பதில் தான் வருது அப்பதான் அடிக்கடி ஐயா சொல்லுவார் மற்றவங்க எப்படி தான் நடந்துக்கலாம் நாம எப்படி நடந்துக்கிறோங்கிறது தான் முக்கியம் பாரு நாம அவங்ககிட்ட எப்படி நடந்துக்கிறாங்க முக்கியம் பாரு அது வந்து அவர் வார்த்தையில மட்டும் இல்லை அவர் எடுத்து சொல்றதும் அவர் நடந்துக்கிறதும் அப்படிதான் இருக்காரு வார்த்தை மட்டும் கிடையாது அவர் நடந்ததும் அப்படிதான் நடந்துக்கிறாரு அதை பார்க்கும்போது எனக்கு சரி அந்த புக்கை படிக்கணுங்கிற எண்ணத்தை உண்டாக்கிச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் கைலாசம் டாக்டர் நானா போய் கேட்கறேன் சார் நீங்க எனக்கு புக்கை கொடுத்தீங்க உங்ககிட்ட வெளிப்படையா சொல்லிடுறேன் இந்த புக்கை நான் ரெண்டு பேஜ் படிச்சேன் எனக்கு புரியல ஏன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளவா தெரியாது நான் உங்ககிட்ட ஓப்பனா சொல்லிடுறேன் எனக்கு நீங்க படிச்சு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு ரிக்வஸ்ட் கேட்டேன் அவர் அதனால என்ன நானும் அதுதான் சொல்றேன் வாங்க நான் படிக்கலாம் அப்படின்னாரு நாங்க என்ன பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஐயா வந்து ஊருக்கு கிளம்பிட்டாரு இந்த சேலம் வந்திருந்தாரு ஊருக்கு கிளம்பினாரு அவரை பஸ் ஸ்டாப்ல நான் தான் போய் டிராப் பண்ணிட்டு வரேன் இவர் விட்டுருங்கனார் ஓகே இங்கே நான் ட்ராப் பண்ணிடுறேன் சார் சொல்லிட்டு பைக்கில் உட்கார வச்சுட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார் நான் வந்து திருவண்ணாமலை வரலும் போகணும் கொஞ்சம் புக்கு கையில் இருக்கு திருவண்ணாமலையில் சேசாத்ரி ஆசிரமத்தில் கொண்டு போய் இந்த புக்கை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறார் சரி வாங்க ஏன் சொல்லிட்டு அவரை கூட்டு போய் பஸ்ஸில் உட்கார வச்சுட்டு புக்கை கொடுத்துட்டு நான் வரேன் இப்போ நினச்சா கூட நம்ம வந்து பஸ் பைக்கிலலாம் ஐயா கூப்பிட்டு போயிருக்கிறோங்கிற எண்ணம் எனக்கு வரும் விட்டு வந்துட்டேன் வந்துட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம் எங்களோட ஆஃபீஸ் ஒர்க் வந்து எட்டு மணிக்கு முடிஞ்சிடும் பிடிச்ச உடனே சாருக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு சார் நான் வந்துடுறேன் சார் சொல்லி நானும் சரவணமே என்ன பண்ணுவோம்னா வந்துட்டு ஒரு சாரதி ஹோட்டல்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்கு அங்கே போய் நைட்டு ஒரு டிஃபன் முடிச்சுட்டு ரெண்டு இட்லி ஒரு தோசை சாப்பிட்டு இவர் வீட்டில் போய் உட்காருவோம் இவரும் ப்ராக்டிஸ் கேஸ்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு ஒம்பது மணிக்கு உட்காந்தோம்னா பிளாஸ்க்கு பக்கத்தில் வச்சுக்குவார் ஃபஸ்ட்டு பேஜ் எடுத்தாருன்னா அது ஃபஸ்ட்டு வரும் ஞானம் அடைய எவ்வளவு நாட்கள் தேவைப்படும்னு வரும் இந்த அதாவது இந்த டோன்ட் டிலே இன்லெக்ட்மெண்ட்டுங்கிற நூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் ஞான விடுதலைங்கிற நூல் தான் இங்கிலீஷில் வந்து டோன்ட் டிலே இன்லெக்ட்மெண்ட்டுங்கிற நூல் ஃபஸ்ட்டு அந்த நூல் தான் வந்துருந்தது அதை வந்து ஒவ்வொரு பக்கமாக பொறுமையாக படிச்சுட்டு அதனுடைய விளக்கத்தை இங்கே கொடுப்பார் இது ஒரு ஒரு பன்னெண்டரை ஒரு மணி வரும் போகும் சரி ஓகேங்க சார் நீங்கள் போதும் நாளைக்கு படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு முடிச்சுட்டு கிளம்பிடுவோம் நைட்டு வீட்டுக்கு அந்த லேட்டாக தான் வருவோம் அடுத்த நாள் அதே மாதிரி போவோம் என்னன்னா இது மாதிரி ஒரு நான்கு நாட்கள் அந்த டீ பிளாஸ்க் வச்சுட்டு அவர் சொல்லி கொடுப்பாரு இது முடிக்கிறப்ப எனக்கு வந்து ஐயா வந்து ரொம்ப உயரத்தில் எங்கேயோ ஒரு நம்ம ஒரு மிக அற்புதமான ஒரு உண்மையை ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்காருங்கிறத எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இது தெரியாம தான் நம்ம வந்து இருந்திருக்கிறோம் ரொம்ப முக்கியமான உண்மையை கொடுத்துருக்காருன்னு தோணுச்சு அந்த படித்தோடனே தெரிஞ்சு இவரை சந்திச்சா பரவாயில்லங்கிற மாதிரி ஒரு ஆர்வம் மனசுக்குள்ள வந்துருச்சு அவர்கள் நேரில் வந்தப்ப நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அவர் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல பட் இதை இந்த டோன் டில் என்ன படித்து முடிக்கும் போது இவரை சந்திச்சாவணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அடுத்த நான் கால ஆஃபீஸ்லேருந்து அவருக்கு ஐயாவுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் ஃபோன் பண்ணி ஐயா நான் சேலத்திலேருந்து பேசுகிறேன் என் பேர் ஜீவமணி அப்படிங்கிறேன் நம்ம இந்த வால்கோம்டன் குரூப்பில் இருக்கிறதுனால ஐயா வால்கோம்டன் நான் சேலத்திலேருந்து பேசுகிறேன் ரொம்ப பணிவாக சொல்கிறேன் ஐயா கேஷுவலாக யார் இது சேலமா
நான் சரவணன் கைலாசன் டாக்டர் சரவணனுடைய பிரதர் நாங்கள் நாலு பேர் ஈரோடு போயிட்டு ஈரோட்டில் ட்ரெயின் ஏறி நாகர்கோவில் எக்ஸ்பிரஸில் போய் சார் நாகர்கோவில் போய் சேர்ந்துட்டு அப்போ என்னென்னா அதுங்காட்டியும் கிளம்புங்காட்டியும் எங்களுக்கு என்னென்னா ஜெராஸ் காப்பி எங்கள் கைக்கு வந்துருச்சு இவருடைய தமிழ் புக்கு ஞான விடுதலைங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து எளிது எளிது ஞான விடுதலை மிகவும் எளிதுன்னு டைட்டில் இருக்கும் அது கைக்கு புக்கு வந்துருச்சு ஜெராஸ் காப்பி அதெல்லாம் படித்தோம் தமிழில் படித்தோன்னே இன்னமும் இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சம் டவுட்லாம் கூட கிளியர் ஆகாமல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ ரொம்ப சூப்பர் நான் என்ன முடிவு பண்ணிட்டேன்னா நம்ம அகத்தளவில் செய்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை மனசு நம்ம சும்மா இருந்தால் போதும் அதுதான் இருக்கையிலே உயர்ந்ததுங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்த மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்டு இந்த புக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நாகர்கோவில் போயிட்டு நான் நாகர்கோவிலில் ராதாகிருஷ்ணன் பேராசிரியர் இருக்காருங்களா அவர்கிட்ட ஒரு நாலஞ்சு புக்கு அங்கேயே கொடுத்துட்டு மறுபடியும் பஸ்ஸை பிடிச்சி திருச்செந்தூர் போகிறோம் திருச்செந்தூரில் நாங்கள் இதுங்காட்டி ஐயா ஒரு நாலு தடவை எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு எப்போ வருவீங்க எப்போ வருவீங்கன்ட்டு கேட்குறாரு இல்லைங்கயா இதுதான் வந்துடுவோம் அப்படி இந்த டைம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் திருச்செந்தூரில் பஸ் ஸ்டாப் பஸ் ஸ்டாப்பில் பஸ் விட்டு இறங்குறோம் அங்கே நின்றுட்டுருக்காரு எனக்கு என்னென்னா முத தடவை ஐயா பார்த்தப்ப இருந்த ஒரு மனப்பான்மைக்கும் இப்போ நான் பார்க்குறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஞானியை நம்ம சந்திக்கிறோம் நமக்கு வந்து ஒரு மகரிசிட்டு என்ன வேண்டுமோ அது இப்போ நிறைவேறி இருக்கு மனசை பற்றி இவ்வளவு தெல்ல தெளிவாக சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து பார்க்குறோங்கிற ஒரு எண்ணம் அவ அவர் மேலே ஒரு அளவு கடந்த ஒரு மரியாதை ஒரு எனக்கு வந்து அவர் அவர் மிகப்பெரிய ஞானியே நம்மளை வந்து கூட்டு போகிறதுக்காக பஸ் ஸ்டாப்பில் நிற்கிறாருன்னு ஒரு உணர்வு இறங்கணுன்னே எனக்கு அவர் வந்து வாங்கினேன்னு ஏன் இருக்கல கெஜுவன் வாங்கிட்டார் வாங்கிட்டு வீட்டு கூட்டு போகிறார் எனக்கு ரொம்ப பூரிப்பாக இருக்குது சார் இப்போ இவ்வளோ பேர் மக்கள் போகிறாங்க சைக்கிளில் போகிறாங்க வண்டியில் போகிறாங்க இங்கே ஒரு ஞானி போகிறது இவங்க யாருக்குமே தெரியலையே இது தெரியாமல் நம்ம இருக்காங்களே நமக்கு ஒன்று தான் தெரிஞ்சிருக்குங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இது கூட போயிட்டு இவர் வீட்டில் ஐயா வீட்டில் ஐயாவே பரிமாற லஞ்ச் சாப்பிட்டோம் லஞ்ச் சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு எங்களை பீச்சு கூட்டு கடற்கரை கூட்டு போகிறாரு திருச்செந்தூர் கடற்கரை கூட்டு போகிறாரு அங்கே போகிற வழியில் ஒரு ஐயர் கடை இருக்குது அங்கே வந்து காஃபி வாங்கி தராரு பஜ்ஜி வாங்கி தராரு சாப்பிட்டு அந்த காஃபி டேஸ்ட் இப்போ நினச்சாலும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்குது எனக்கு அதை சாப்பிட்டு கடற்கரை கூட உட்காரும் நிறைய கேள்விகள் கேட்குறோம் ஐயா கிட்ட இது என்னையா அது என்னையா நிறைய கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்துக்கும் பயிர் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஐயா எங்களுக்கு ஒரு அளவு கடந்த ஒரு மகிழ்ச்சி அப்போ தான் வந்து கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வுங்கிற நூல் வந்து அப்போ எழுதி முடிச்சிருக்காரு ஐயா இப்படி ஒரு புக்கு எழுதியிருக்கேன் இது வந்து நம்ம ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இல்லாதவங்களுக்கு கூட நம்ம ஞானத்தை கொடுக்க முடியும் அவங்களும் மனசுலேருந்து எல்லா வகையான பிரச்சனையிலேருந்து விடுபட்டு நிம்மதியாக வாழலாம் அந்த நூல் தான் எதுங்கிறார் இது வந்து ஆன்மீகம் இல்லாதவங்க கூட புரிஞ்சுக்க முடியுங்கிறார் இந்த புக்கு இப்போ தான் வந்துருக்குங்கிறார் எங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் ஐயா அந்த நூலை எப்படியாவது நம்ம சேலத்தில் வெளியிடலாம் ஐயா அப்படிங்கிறோம் அப்படியா சரி ஏற்பாடு பண்ணுங்களேன் அப்படிங்கிறார் அப்போ சரின்ட்டு எல்லாம் பேசிகிட்டு வரோம் இது சேலத்தில் ஏற்பாடு பண்ணி இந்த நிகழ்ச்சியில் ஐயா வராங்க ஐயா கூட தேனி சாமி தேனி கோடாங்கிப்பட்டியில் இருக்கக்கூடிய ராஜுநாயக்கர் அவருடைய பேர் அவர் தேனி சாமின்னு சொல்லுவோம் அவரும் வர்றார் அவரை பற்றி ஐயா சொல்கிறார் அவர் நிறைய அமானுஷ்யங்கள்லாம் நிறைந்தவர் ஒரு அவர் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரமணர் மாதிரி இருப்பாருன்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ அமைதியாக குழந்தையான குணத்தோட ரொம்ப இன்னசெண்டாக பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி இருப்பார் அவர் கேள்வி கேட்டால் தான் பேசுவார் அவராக பேசவே மாட்டார் நாம் ஏதாவது கேள்வி கேட்டோம்னா அதுக்கான பதில் அவர்கிட்ட வந்து அழகாக வரும் அந்த மாதிரி தெரி சுவாமியோடைய உரை அதுக்கப்புறம் பகவத்தையனுடைய உரையெல்லாம் நிகழ்ந்தது இந்த கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வுங்கிற நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயாவுடைய டாக் வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாகவும் ரொம்ப ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருந்தது எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஆர்வம் இது எப்படியாவது இவ்வளோ எளிமையாக கொடுத்துருக்கிறாரு இது எப்படியாவது கொண்டு போகணும் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்ட்டு இதுக்கிடையில் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா வந்து அப்பப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து தங்குவாங்க சேலம் வந்தாங்கன்னா தங்குவாங்க அடிக்கடி இங்கே மீட்டிங் ஏதாவது பார்க்கணும்னு நினைப்போம் ஐயாவை சந்திக்கும் போதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா எனக்கு வந்து சும்மா இருக்க மாட்டேன் மகரிசி பாடலாம் என் மனசில் நிறைய ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கு அதை ஐயாட்டை அப்படி எடுத்து விடுவேன் ஐயா இந்த மாதிரி மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அப்படிமே என்னது இந்த இந்த இறைவன் இறை இறை வாழ்த்தெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா சொன்னால் மட்டும் நம்பாதே சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதிரி சொல்லி பாடலாம் இருக்கும் எல்லாம் அல்
அஹ் அகத்தை சீரமைக்கிறது அறுபுற சீரமைப்பு இது மாதிரி கொடுத்துருக்காரு எண்ணம் ஆராய்தல் இந்த மாதிரி மகர்ஷியின் மகர்ஷியினுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட பேசுவேன் எல்லாம் சொல்லும் போதுமே ரொம்ப அமைதியா உட்கார்ந்துருப்பார் நான் வந்து இப்ப இதெல்லாம் உங்ககிட்ட இன்னொரு விஷயத்த சொல்லணும் இது கூட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஏன்னா நான் வந்து உங்களை ஒரு நண்பர்களா நினைச்சு நான் எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்றேன் என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா எனக்கு அந்த மகர்ஷியோட கருத்துக்கள்ல ரொம்ப பிடி இருந்தது ஆஹ் யாராவது ஒருத்தங்கள மகர்ஷி தப்பா சொன்னா கூட எனக்கு கோவம் வந்துடும் அந்த ஒரு ரொம்ப பற்று இருந்தது அந்த கருத்துக்களை வந்து நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா பிடிச்சுக்கிட்டு ஐயாட்ட சொல்லுவேன் எண்ணத்தை பத்தி எண்ணத்தை நம்ம கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வரணும் எண்ணம் ஆராய்தல்ங்கிறத வந்து நம்ம ரொம்ப மிக முக்கியமானது எல்லாம் சொல்லுவேன் நம்ம என்ன சொன்னாலுமே ஐயா என்ன ஐயா பக்கம் ஒரு எதிர்ப்பு கூட வராது அவர் நம்ம சைலண்டா உட்காந்துருப்பார் அப்புறம் நம்ம ஆமோதிக்கவும் மாட்டேங்கிறாரு அல்லது முரண்படவும் மாட்டேங்கிறாரு சைலண்டா இருக்கிறாருன்னு தோணும் சரி நம்ம தெரிஞ்சு எல்லாம் சொல்லுவோம் சொல்லுவோம் ஆனா நம்ம எல்லாம் சொல்லி முடிச்சு விட்டு தான் நம்ம என்ன ஆகணும் இவர் என்ன சொல்றாருன்னு நீ கேட்ட இடம்னு உங்களுக்கு சொல்லும் இதுக்குதான் அப்பதான் இப்பதான் தெரியுது நமக்கு இடமளித்தல்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு பாத்தீங்களா பொதுவா நம்ம கிட்ட பேசுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இடைமறித்து அவங்க கிட்ட பேசுவோம் ஆனா இடமளித்தல் வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயங்கிறத ஐயா கிட்ட கத்துக்கலாம் ஐயா குறிக்கிடவே மாட்டாங்க இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா எத்தனையோ விஷயங்களை பேசுவோம் ஐயா பேசும்போது நான் குறிக்கிட்டு ஏதாவது சொல்ல வந்தேன் வச்சுக்கலேன் அப்படியே சைலண்ட் ஆயிடுவார் நாம பேசுறது உள்வாங்குவார் நம் நம்ம எழுச்சி அடையும் போதெல்லாம் அவர் அவர் வந்து அமைதியா இருந்து ரிசீவிங் மோடு போயிடுவார் சோ எனக்கு ஐயா இருக்கக்கூடிய அதாவது அன்புனா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அன்புனா இடமளித்தல் தான் அன்பாம் நமக்கு சுதந்திரம் அளிக்கிறது தான் அன்பே வேற ஒண்ணுமே இறைவனியே வந்து சுதந்திரம்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி நான் என்கிட்ட இருக்கிற எல்லா கருத்துக்களையும் என்னுடைய கொள்கைகள் எல்லாம் கொட்டுறதுக்கு அவர் இடமளிக்கிறார் அவ்வளவுதான் எல்லாம் கொட்டி தீர்த்த உடனேதான் நம்ம அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்க முடியும் இப்ப நான் பேசும்போது ஐயாவும் குறுக்க பேசியிருந்தாருன்னு வச்சுங்களேன் நான் என்ன நிரூபிக்கிற வேலையே நான் போயிருப்பேன் நான் என்ன நிரூபிக்கிற வேலையே போனா என்ன ஆகும் அவர் என்ன சொல்றாரு நான் கேட்க முடியாம போயிருப்பேன் ஐயா இடமளித்தல் கூட நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்மை அளிக்கக்கூடிய விஷயமா தான் இருக்கு அப்புறம் தான் இவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கும் போதுதான் ஓ இவர் வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே செய்ய தேவைன்னு சொல்றாரு ஓகே மைண்ட வந்து நாம என்ன நினைச்சிட்டேன்னா மைண்ட எந்த நிர்வாகமும் பண்ண தேவையில்லை அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நம்ம வந்தாச்சு அதாவது எந்த எண்ணமும் வரக்கூடாது மைண்ட்ல அதாவது தாட்லெஸ் ஸ்டேட் அப்படிங்கறது தான் சும்மா இருத்தல் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வரேன் நான் இது நான் இப்ப என்ன சொல்ல வரேன்னா எங்க நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் எங்க அந்த நாட்டு விழுந்தது அப்படிங்கிறத தான் உங்ககிட்ட நான் சொல்றேன் ஏன்னா நம்ம எத்தனையோ ஆன்மீக பயிற்சி எடுத்திருக்கிறோம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா விபாசன பயிற்சி எல்லாம் போயிட்டு யார்கிட்டையும் இது பேச முடியாது மைண்டை வாட்ச் பண்ணிட்டு அப்படியே இருந்து ஒரு அதெல்லாம் விபாசன பயிற்சி எல்லாம் கடைசி நாள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில நேரத்துல நமக்கு பைத்திய முடிச்சோம் எப்படா வெளியே போங்கிற மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்காது அப்ப வந்து இங்க என்ன தோணுச்சுன்னா நம்ம அந்த தாட்லெஸ் ஸ்டேட் என்ன மட்டும் நிலைக்கு போறதுதான் சும்மா இருத்தல் அப்படின்னு நானா முடிவு பண்ணிட்டு ஐயா சொன்னதை நடைமுறைப்படுத்துறது நான் முயற்சி பண்றேன் நான் வந்து எதையும் எந்த எண்ணமே எனக்கு வரக்கூடாது அது நெகட்டிவா இருந்தாலும் சரி பாசிட்டிவா இருந்தாலும் சரி எந்த எண்ணமும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் லீவ் நாள் ஆபீஸ் இல்ல காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் இதே வேலையா இருக்கேன் ஆனா என்னால அப்படி சும்மா இருக்கவே முடியல சும்மா இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணி வேலைக்கு ஆகல தாட் வந்துகிட்டே இருக்கு ஆக்சுவலா அப்ப வந்து ஐயா வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்து ரெண்டு வீடு தள்ளி நம்ம ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி சின்ன வீடு ஒன்று இருக்குது அங்க ஐயா இருப்பாங்க ஐயா சாயந்தரம் போறேன் நான் காஃபி எடுத்துட்டு போயிட்டு ஐயா கூட உட்காந்துட்டு ஐயா நீங்க சொன்னதெல்லாம் நல்லா புரியுது ஐயா இது இப்ப இந்த கான்வர்சேஷன் நடக்கும் போது ஐயாவோட ஒரு நாலு மாசம் ஆயிடுச்சு ஐயா அறிமுகம் மாதிரி ஒரு நாலு அஞ்சு மாசம் ஆயிடுச்சு ஐயா நல்லா இருக்கு நீங்க சொல்றது எல்லாமே ஆனா நீங்க சும்மா இருக்கணுங்கிறீங்க உள்ளார முடிவே இல்லைங்க ரொம்ப முயற்சி பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறேன் இப்ப ஐயா சொன்ன வார்த்தை என்னன்னா என்ன சொல்றீங்க முயற்சி பண்ணி சும்மா இருந்தீங்களா அப்படிங்கிறாரு ஆமா ஐயா நீங்க தான் சும்மா இருங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க அப்ப எந்த எண்ணமும் வரக்கூடாது ஐயா அந்த எந்த எண்ணமும் இல்லாம நான் பாத்துக்கு விழிப்போட விழிப்புணர்வோட உள்ள பாக்குறேன் நான் கவனமா இருக்கிறேன் இது சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த அக விழிப்புனா என்னன்னா நீங்க கவனமா இருந்து எண்ணம் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள்மாங்க அந்த மாதிரி நான் கவனமா இருந்தேங்க ஐயா ஆனா முடியலைங்கயா ஐயா
மனசு எப்படி வேணா இருக்கலாம் எந்த எண்ணம் வேணா வரலாம் எந்த எண்ணம் வேணா போகலாம் எந்த உணர்வு வேணா வரலாம் நமக்கு எந்த வேலையிலும் அறிவு சும்மா இருத்தல் தான் சும்மா இருத்தல் அப்படின்னாங்க எனக்கு டக்குன்னு புரிஞ்சிச்சு ஓ அப்ப நமக்கு எங்க வேலையே இல்லையா அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமா அது சும்மா இருத்தல் அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய செயல் கிடையாது நமக்கு அங்க வேலையே இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் சும்மா இருத்தல்ங்கிறத அங்க புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் அப்ப என்ன ஏன் சொல்றீங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து மைண்ட எந்த வகையுமே கண்ட்ரோலே பண்ணாதீங்க அது எப்படி வேணாலும் இருக்கலான்னு அறிவு சும்மா இருக்கணும் அப்படின்னாரு நான் புரிந்து கொண்ட மிக மிக மையமான பகுதிங்கிறது இதுதான் ஓ இந்த ஒரு அந்த புரிதல் அந்த நேரத்தில் ஏற்பட்டு அப்ப எனக்கு வேலையே இல்லைங்க எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்லையனாரு எனக்கு என்ன அறியாம சிரிப்பா வந்துச்சு எனக்கு ஐயா அப்படின்னா சும்மா தானே அப்படின்னா ஃப்ரீயா இருக்கலாம் வாங்க ஏன்னா அது ஒரு ஏதோ ஒரு முயற்சிகள் உள்ள வந்து இந்த முயற்சி பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு கோணத்துல பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஏதாவது வகையில பண் சும்மா இருந்தாலும் சொல்லிட்டு முயற்சி வந்து முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி இருந்தா எல்லா கோணத்திலயும் முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் இந்த ஒரு உதாரணம் கூட சொல்லுவாங்க நம்ம சினிமா படத்துல கூட வரும் எப்படி வந்தாலும் என்ன போய் கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க எந்தெந்த வேசம் போட்டு வரேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க நீ எல்லா வேசம் போட்டாலும் இந்த குடிமை மட்டும் இருக்குதுன்பாங்கல்ல அது மாதிரி எந்த வகையில நம்ம முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனுடைய விளைவுதான் நம்மளால சும்மா இருக்க முடியல அப்ப என்ன ஐயா பண்ணணும் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போகட்டும்னு நம்ம அறிவு சும்மா இருத்தல் தான் மனம் சும்மா இருக்கிறது சும்மா இருத்தல் கிடையாது மனம் சும்மா இருக்கவும் முடியாது மனம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலான்ட்டு அறிவு அங்க சும்மா இருக்கிறது தான் சும்மா இருத்தல் அப்படின்னு ஒன்னு ஒட்டு மொத்தமாக அகம் சார்ந்த வேலை எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு ஒண்ணு டோட்டலா அப்படி எனக்கு ஒரு ஆக்சுவலா வெயிட் லாஸ் மட்டும் இல்ல அந்த கணம் எனக்கு வந்து ஒரு வெயிட் லாஸ பறக்கிற மாதிரி அதாவது நிலத்தடியில இருந்து ஒரு ரெண்டு அடி மேல போன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஐயா எனக்கு என்னால எப்படிங்க எக்ஸ்பிரி வேலையே இல்லையா யாரு சிரிப்பா இருக்கு எனக்கு ஆமா அவ்வளவுதாங்கிற அந்த ஒரு கணம் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மாறுதல மைண்ட் வேற கோணத்துல ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் ஆச்சு அன்று இரவு ஐயா கூட தான் தூங்கணும் ஐயா கட்டில படுத்துக்காங்க பக்கத்துல நான் கீழே வந்து பாயில வந்து இந்த சைடு நானும் அந்த சைடு சரவணன் நைட்டு தூங்குறோம் எனக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் தூக்கமும் வரல ஒரே பூரிப்பா இருக்கு மைண்ட் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா ரொம்ப பூரிப்பா அளவு கடந்த ஆனந்தம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கு அந்த 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 ஒரு புரிதல் சும்மா இருத்தல் என்பது மனம் சும்மா இருத்தல் அல்ல அறிவு சும்மா இருத்தல்ங்கிற அந்த ஒரு புரிதல் தான் எனக்குள்ளார மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்பட்டுச்சு எனக்கு விடிய காத்தால ஒரு ஒரு மூணு மணிக்கே விழிப்பு ஏற்பட்டுருச்சு அதுக்கு மேலே எல்லாம் தூங்கவும் முடியல ஒரு கனவா இல்ல என்னன்னே தெரியல நான் வந்து என்னன்னா பொதுவா எனக்கு இந்த கோயிலுக்கு போற பழக்கமா எனக்கு அதிகம் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா எனக்கு பக்தி இல்லையாங்கிறது இல்ல கூட்டத்தோட கூட்டமா போறதுல எனக்கு விருப்பமே கிடையாது ரொம்ப கூட்டமா எங்கேயுமே நான் போனது கிடையாது கீழ் நின்று தரிசனம் பண்ணது கிடையாது அமைதியா இருக்கணும் அப்படி அமைதியா போயிட்டுலான்னு விரும்புங்க தவிர பெரிய கூட்டத்துக்கு போனது கிடையாது அல்ல எனக்கு கோயில்ல வந்து ஆர்வமும் இல்லை ஆனா எனக்கு அன்னைக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு தோற்றம் தேர்ந்து தோணுச்சுன்னா ஒரு கருவறையில ரங்கநாதர் திருச்சி ரங்கநாதர் படுத்திருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒரு துணி போர்த்துற மாதிரி இருக்கு ஆஹ் அந்த துணிய வந்து யாரோ ஒருத்தர் கொஞ்சம் வேகமா விளக்குறாங்க ஒரு அசரி கேக்குது அப்படின்னு இனி உனக்கென்று ஒரு வேலையும் இல்லை உன் செயல் அனைத்தும் என் செயலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அசரி இது கனவா நனவா எனக்கு எதுவுமே அந்த இரவு எனக்கு தெரியவே இல்லை எனக்கு ஆனால் எனக்கு என்ன மாதிரியான உணர்வு இருந்துச்சு என்னை இறைவன் ஆட்கொண்டிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நான் பகவத்தை அந்த வந்து எனக்கு அந்த ஆட்கொண்டிட்டாருங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டுச்சு நான் ஏன்னா இது ஏன் சொல்கிறேன்னா எனக்கு கோயிலுக்கு போன அனுபவம் கிடையாது கருவறைக்குள்ளார அதிகம் நான் ரொம்ப ஆர்வமாலாம் போன ஆள் கிடையாது ஆனால் அந்த நடந்த நிகழ்வு அப்படிதான் இருக்கு அந்த சைடு திரும்பி பார்த்தா ஐயா தான் படுத்திருக்காரு அந்த ரங்கநாதர் மாதிரி எனக்கு இது இது ஒரு நான் இது யார்கிட்ட அதிகம் சொன்னதும் கிடையாது ஆனா என்ன அதுக்கப்புறம் தூக்கமே இல்லை நல்லா எழுச்சிட்டு ஐயா ஒரு அஞ்சரை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சாங்க ஏன்னா ஐயாவை பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் நான் வேற எந்த ஒரு எங்கேயுமே என் கண்டு ஐயாவை பார்த்து மனசுக்கு ஒரு ஆனந்தமா அவர் முகத்தையே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க வேற எதுவுமே எனக்கு தோணவே இல்லை ஐயா வந்து என்ன சொல்றீங்க எப்படி அப்படின்னாரு ஐயா இந்த மாதிரி ஐயாட்ட சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு ஐயாட்ட நான் சொல் ஐயா நேற்று அந்த சும்மா இருக்கிறதுக்கான அர்த்தம் புரிஞ்சோடனே எனக்கு ஒண்ணுமே பண்றதே தெரியலைங்கயா டோட்டலா வேலையே இல்லை எந்த வேலையுமே கிடையாதுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப
அவர் சொல்றார் இனி உனக்கென்று ஒரு செயலும் அல்ல உன் செயல் அனைத்தும் என் செயலேன்னு ஒரு அசரி கேட்டுச்சிங்கயா எனக்கு ரொம்ப ஒரு பூரிப்பா இருக்கீங்க என்னை அப்படியா அப்படின்ட்டு சரி அதையும் விட்டுருங்க அப்படிங்கிற ஐயா அதுவும் இயற்கைதான் அதுவும் ஒரு அனுபவம் அதுவும் வந்து போறதுக்கு விட்டுருங்க நீங்க அதை அது மாதிரி மறுபடியும் வருமானம் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு அதெல்லாம் விட்டுருங்க அப்படின்னு எனக்கு அப்போதான் அவர் எப்பயுமே அந்த அந்த புரிதல்லியே தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு தோணுச்சு அதான் இப்போ லாஸ்டா மதுரையில் ஒரு இன்டர்வியூ அப்போ தான் அவர் கேள்வி கேட்கிறார் ஞானம் எந்த அளவிற்கு மனிதனுக்கு தேவைன்னு கேள்வி கேட்கும் போது ஐயா சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என்னன்னா நாம் வாழும் ஒவ்வொரு கனவும் ஞானத்தோடு தான் வாழணும் ஞானத்தோடு வாழக்கூடிய வாழ்வு தான் சரியான வாழ்வா இருக்குன்னு சொன்னார் அது அவருடைய வார்த்தை மட்டும் இல்லை அவரும் அப்படிதான் இருக்கிறாரு அது அப்படியா அது அப்படி அந்த அனுபவத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க அதையும் விட்டுருங்கன்னு இருப்பாருங்க எனக்கு ரொம்ப எப்பயுமே அந்த நிலையில் தான் இருக்காரு அவங்களுக்கு மாதிரி தோணுச்சு ஸோ ஒரு நான்கு மாதத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த புரிதல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக எனக்கு ஏற்பட்டோன்னே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓர் உண்மையை வெவ்வேறு கோணத்தில் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு தாட்னா என்ன திங்கிங் என்னங்கிறது அதுக்கு மேலே தான் ஐயா கொடுக்குறாரு ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஐயா முதல் டைம் கொடுக்கும் போதே ரொம்ப எளிமையாக தான் கொடுத்துட்டாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எளிமையாக்கக்கூடிய ஒரு வேலைகள் வந்து அவருக்குள்ளேயே நடக்குது நாங்கள் போன வாரம் ஐயாட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு போன வாரம் இல்லை ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி மதுரை போகும்போது நானும் ஐயாவும் தான் போய் ஒரே ரூமில் தங்கியிருந்தோம் காலையில் நானும் அஞ்சரைக்கு எழுந்திரிச்சுட்டு ஐயாவும் அஞ்சரைக்கு எழுந்திரிச்சிட்டாங்க அப்போ என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாமல் உட்காந்துருக்கோம் ஐயா எப்படிங்க இந்த மாதிரி எத்தனையோ மகான்கள் வந்தாங்க அந்த உண்மையை வந்து புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருந்தது நீங்கள் ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் நாளுக்கு நாள் எளிமைப்படுத்திகிட்டே வரீங்க அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அது என்ன சொன்ன இயற்கை அப்படி சொல்லுது நமக்கு வரக்கூடிய கேள்விகள் மூலமா நமக்கு முதல்ல இந்த ஞான புரிதல் ஐயா கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பேங்க் மேனேஜர் வந்து அவருடைய பிரச்சனையை சொல்லி என்ன கேட்டாரு எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பர் வந்து பனிஷ்மெண்ட் டிரான்ஸ்பர் வந்துருச்சு இதுல இருந்து எப்படி விடுபடுறதுன்னு தெரியல அது மனசு உளைச்சலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் தாட் அண்ட் திங்கிங் உருவாக்குனார் சும்ம சிம்பிளா உருவாக்கிட்டார் ரொம்ப ஈஸி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பல விஷயங்கள் வந்து ஈஸியா முடிஞ்சிருச்சு அப்படியே அதுக்கப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து தாட்டம் திங்கி புரிஞ்சா கூட தொடர்ந்து எத்தனையோ சிக்கல்கள் வந்துகிட்டே இருக்குன்னு நினைக்கும் போது நடைமுறையில பிரசங்கில் இருக்கும்போது இதை வந்து விடுபட முடியல அப்படின் போதுதான் உணர்மனம் முழு மனம்ங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க இது பாருங்க எவ்வளவு எளிமையாகிட்டே வராது பாருங்க எனக்கு எப்படிங்க ஏன்னா இது அவங்கவுங்க பிரச்சனையை பேஸ் பண்ணும்போது நம்ம உங்களுக்கு கொடுக்கூடிய விளக்கங்களா அமைதி இயற்கையா வருது அப்படின்னாரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது நான் எனக்கு நான் வந்து ஐயாவை எப்படி பாக்குறேன்னா இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்போ வந்து ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடுடைய நீங்கள் எல்லாரும் இருக்கிறீங்க திடீர்னு உங்ககிட்ட வந்து புத்தர் அடுத்த வாரம் வராரு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த புத்தர் வராரு யார் யாரெல்லாம் நீங்கள் அவரை சந்திக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக இருக்கிறீங்க பத்து பேர் மட்டும் தான் அல்லவுடு யார் வரீங்கன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம் அந்த பத்து பேர் மட்டும் தான் புத்தரை சந்திக்க முடியும் அதுக்கு மேலே யாரையும் சந்திக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன எல்லாருமே எனக்கு நான் அப்படியே சந்திச்சா பரவாயில்ல நான் வந்து ரொம்ப நாளாக கடும் அரும் பாடுபட்டு இருக்கிறேன் என்னை ஒன்று மட்டும் விடுங்க அப்படின்னு எல்லாருமே கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் புத்தரை விடுங்க அடுத்து வந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம் சார் வராருன்னு வச்சுக்கிங்க எல்லாரும் அவரும் ஒரு நாள் தான் அவர் வராரு யாராவது வெறும் பத்து பேர் தான் சந்திக்க முடியும் எவ்வளோ ஆர்வம் ஆயிடுவோம் எப்படியாவது சந்திச்சா போகுதுன்னு நினைப்போம் ரமணர் வந்தாலும் அப்படிதான் நினைப்போம் ரமணர் மலை எவ்வளோ ஈடுபாடோ இருக்கும் உண்மையில இவர்களுக்கும் ஐயாவுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமுமே கிடையாது ஆனா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா யாருமே வாழும் போது அவங்களுடைய மதிப்பை அறிந்தவர்கள் ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்காங்க எனக்கு அது மிகப்பெரிய ஒரு அது ஒரு எனக்கு இது இந்த இந்த அவருடைய பெருமையும் அவருடைய பத்திய உண்மை தெரியாம இருக்காங்களேங்கிற ஒரு ஆதங்கம் எனக்கு எப்பயுமே ஒண்ணு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ஆதங்கத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் நான் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா முகாமில கூட ஐயா அவருடைய சிறப்பு வந்து நான் எப்படி ஃபீல் பண்றோம் வெளிப்படுத்திட்டே இருக்கணும் இது வந்து நம்ம இன்னும் சொல்லணும்னா புத்தர் வாழும் போது கூட அவருக்கு அந்த சரியான அங்கீகாரம் எங்கேயுமே இல்லை புத்தர் வாழும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அவர் எப்படி வாழ்ந்தாருன்னு தெரியும் கூட இருந்து நம்ம பார்த்தவங்க யாருமே இங்கே கிடையாது ஆனா அவர் பத்தி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிச்சை எடுத்து தான் அவர் வந்து துறவியாகி
புத்தர் வாழும்போது நம்ம வாழல ரமணர் வாழும் வாழும்போது நம்ம வாழல ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ச எத்தனை பேர் வேணா எடுத்துங்க நாம அப்போ இல்லை அவங்க எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு தெரியல ஆனா நம்ம எல்லாருமே ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் வாழும் போது வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இவர் ஞானத்தினுடைய எளிமைய மிக அழகா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பாமரன்னு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி அழகா கொடுத்துட்டு இருக்காரு கண் கூட அதனுடைய பயனை அனுபவிக்கிறோம் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் இன்னும் கூட பார்த்தோம்னா ஓசோ அப்படி சொன்னாருங்கயா அதை பத்தி உங்க கருத்து என்ன ரமணர் இப்படி சொன்னாங்கயா அதை பத்தி உங்க கருத்து என்னன்னு கேள்வி கேட்பாங்க அப்ப எனக்கு தோணும் யோ அதே உண்மையை எளிமையா கொடுத்துட்டு இருக்காருயா இவர் என்ன சொன்னாருன்னு பாருங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணும் இவர் அடையாளமே தெரியல உங்களுக்கெல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் நம்ம அவங்களோட இவங்களோட ஒப்பிட்டுட்டு இருப்போம் யாரோடையும் ஒப்பிட தேவையில்லை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மகான் ஒரு ஞானி மகா ஞானி பலரையும் ஞானியாக்கக்கூடிய மகா ஞானி வாழும் காலத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்ல அவரோட பேசக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு இருக்குது அவருடைய பழகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லாதவங்களை யாரை முண்டி அடிச்சுட்டு போய் பார்த்து அவனும் முடிக்கிறோம் நம்ம உடனே வாழ்றவங்களே நமக்கு அருமை தெரியாம நம்ம வந்து தவற விட்டுட்டு இருக்கிறோம் இது எனக்கு ஒரு எப்பயுமே இருந்த ஒரு ஆதரவு எனக்கு இருக்கும் இப்ப இருக்கிறதெல்லாம் கம்மி தான் ஐயாவுடைய உயர்வு எங்கேயோ இருக்கு பிற்காலத்துல இந்த உண்மை வந்து பர எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மனம் பற்றிய இயக்க உண்மை ஐயா கொடுத்துருக்காருங்கல்ல இந்த ஞான புரிதல் இது வந்து இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே எல்லா யார் யாரெல்லாம் ஆன்மீகத்துல ஆர்வமா இருக்காங்களோ இந்த தேர்தல் இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க இதை பத்தி உலகமே இதை பத்தி பேச போகுது அதுக்கான நாட்கள் மிக விரைவில் வரப்போகுது நம்ம வந்து ஐயா கூட பழகிட்டு இருக்கிற அந்த உண்மையை உணர்ந்து அவருடைய பெருமையை தெரிஞ்சு நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கறதான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆதங்கம் எல்லாம் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதான் எனக்கு அந்த இது ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே நான் ஐயா கூட பழகும்போது அவருடைய எளிமை மட்டும் இல்லை அவர் எப்பயுமே தன்னை வந்து பெரிய உயர்வான நினைச்சுக்கிறதே இல்லை இதுவரை யாருமே எளிமைப்படுத்தாத விஷயத்த ஒரு மிக அழகா வார்த்தையில புரியும்படி ஐயா கொடுத்துட்டாரு கண்டவர் விண்டில்லர் விண்டவர் கண்டில்லர்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஐயா வந்து அத வார்த்தையாக்கி நமக்குள்ளார அந்த புரிதலை வந்து ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இத குடுத்தாலும் என்னன்னா நம்ம என்னன்னா இது எளிமையா கிடைக்கிறதுனால என்ன பண்றோம்னா இது தாண்டி ஏதோ இருக்கோங்கிற மாதிரி நம்முடைய தேர்தல் போயிட்டே இருக்கிறதான் நம்முடைய மிகப்பெரிய ஒரு மைனஸ் அதனால இந்த உண்மையை எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் ஐயாவுடைய உயர்வை தெரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் கொடுத்தவர் வந்து அப்படி இல்லை அவர் வந்து நான் ஒரு உண்மையை எளிமைப்படுத்தி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னு அவர் நினைக்கல இது எல்லாருக்கும் பொதுவானது இது எளிமையா புரிஞ்சுக்கிறேன் இதுக்கு தான் நான் நாற்பதாண்டு கஷ்டப்பட்டு இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறேன் எல்லாருமே கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை இது அரை நாடி புரிந்து கொள்ள வேண்டிய புரிதல்னு ஐயா சொல்றாரு எனக்கு இப்ப எனக்கு சரவணுக்கெல்லாம் இல்லை ஒரு நாலஞ்சு மாசம் ஆனதுனால இப்ப எல்லாரும் வந்து ஒரு கேம்பே போதுமானதா இருக்கு அவங்க இன்னும் ஓப்பன் மைண்டடா ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஐயா ஸ்பீச் கேட்டாங்கன்னா கூட போதும் இப்ப பாருங்க எத்தனை பேர் யூடியூப் யூடியூப்ல ஐயா வீடியோ பார்த்து புரிஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இதுக்காக பெரிய கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை இவர் வந்து நாற்பது ஆண்டு முட்டி மோதி எங்கெங்கெல்லாம் கஷ்டப்பட்டாரோ எல்லாத்தையும் அலசி ஆராய்ச்சி ஐயா வந்து எளிமைப்படுத்தி புரிதலை கொடுத்துருக்காரு நாம இதை தவற விடக்கூடாதுங்கிறது தான் நம்ம நோக்கம் ஆனா இவரு இவர் இப்படி கொடுத்தங்கிற மாதிரி தன்னை வந்து உயர்த்திய எங்கேயுமே நினைக்கவே இல்லை ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவைன்னு தான் பார்ப்பாரு அவருக்கு தேவையை அவர் கேட்க மாட்டாரு நாம அவர் கூட டிராவல்ல எங்கேயோ போறோம் வரோம் நீங்க சாப்பிட்டீங்களா இது பண்ணிட்டீங்களா இது சொன்னீங்களே வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னு நம்மளை கேட்பாரு நாங்க வந்து ஸ்ரீ பகவத் பவனில் ஆசிரமத்தில் உட்காந்து ஒரு ஒரு பிளான் கட்டிடம் எப்படி அமைக்கணுங்கிறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் வர தங்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் உட்காந்து எடுத்து எந்திரிக்காமே பேப்பர் இருந்தால் பரவாயில்லையே பேனா இருந்தால் பரவாயில்லையன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் யார் எது எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணல ஆனால் இவர் உடனே நாங்கள் உட்காந்து இருக்கும்போது இவர் எழுச்சி உள்ளே போகிறார் ஏரியா ஐயா வேற வேலையே போறாட்டு இருக்கு சரி ஐயா வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் தள்ளி வைக்கிறோம் அவர் பார்த்தா பேப்பர் பேனா பேனோட வராது அவர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் எப்பயுமே அந்த பிரசன்ல என்ன வேணும்னு தான் பாக்குறாரு தவிர ஒரு நான் ஒரு குரு நீங்களாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவருக்கு கிடையவே கிடையாது அவர் இன்னும் சொல்றது என்னன்னா நான் சக நண்பனா சக பயணியா தான் இருக்கிறாங்கிறாரு ஏன்னா அப்பதான் உங்க சந்தேகத்துல என்கிட்ட கேட்க முடியுங்கிறாரு
அவங்க இன்றைக்கு கூட அவர் கூட டிராவல் பண்ணுறதே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் எத்தனையோ அமானுஷ்யத்தை பற்றியெல்லாம் நிறைய கேள்வி கேட்டுருக்கோம் ஆனால் அமானுஷ்யத்தில் மயங்காதவர் யாருன்னா ஸ்ரீ பகவத்தையா அதில் பெரிய ஈடுபாடே காட்ட மாட்டார் இந்த புரிதலில் யதார்த்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான அந்த புரிதலில் தான் ஐயாவுடைய ஆர்வமே இருக்கு அதை எளிமைப்படுத்தி கொடுக்கறது தான் ஐயாவுடைய நோக்கமா இருக்கு இன்னும் ஐயா பத்தி சொல்லிட்டே போலாம் வரிசையா நாங்க ஆனக்கட்டில கேம் நடத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா ஐயா நாங்களாம் அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிட்ட தரணும் சே இவ்வளவு எளிமையா ஐயா புரிஞ்சுக்காரு நம்ம இந்த ஆங்கில புரிஞ்சிச்சு அந்த ஆங்கில புரிஞ்சிச்சுன்னு ரொம்ப ஆர்வ மிகுதியில் இருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறோம் நாங்க யாராவது ஐயா கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நாங்க உன இடைமறித்து பதில் சொல்லுவோம் ஐயா செய்யலா அப்படி கம்முன்னு இருப்பாரு அது கேட்கறவங்களே எங்க ஒரு திருவதி ஒரு பேட்டி இருக்கு வந்து இருந்தாரு கேட்டு ஐயா கேட்டா நீங்க சொல்றீங்க ஆனா ஐயா கம்முனு இருக்கிறாரு எந்த இடத்துலயுமே சிஷியன் குரு பேசும்போது சிஷியன் இடைமறித்து பேச முடியாது அப்படி பேசுறவங்க கூட வந்து அவங்க யாராவது எப்படிலாம் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நமக்கு இடமளிக்கிறதா ஐயாவுடைய வேலையே அதனால நம்ம எல்லாருமே மிகப்பெரிய ஒரு பாக்கியவான்கள் இன்னும் எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு ஏன் நேரம் போதாதனால இதோடைய நான் முடிச்சுக்கிறேன் நான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த பைய கருத்துங்கிறது சும்மா இருக்கல புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அறிவு சும்மா இருத்தல் தான் சும்மா இருத்தலே தவிர மனம் சும்மா இருத்தல் சும்மா இருத்தலே கிடையாது இந்த அறிவு தான் மனசுல சரணாகி தெரியுது இத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இதுதான் உண்மையான சரணாகதிங்கிறது இதுதான் சரணாகதி ஏற்பட்ட இடத்துல நமக்கு கேள்விக்கோ நம்ம முயற்சிக்கோ எந்த வேலையுமே கிடையாது அறிவு அகத்தில் சரணாகதி அடைவதைத்தான் நாம ஞானம் என்று சொல்றோம் இதன் விளைவாக ஏற்படும் சுதந்திரம் தான் முக்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இன்னும் சொல்லணும்னா உண்மையான ஒரு சுகமான சுதந்திரம் அப்படிங்கிறது இந்த அக சுதந்திரம் தான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் புற சுதந்திரம்ங்கிறது நமக்கு இருக்கு இன்னைக்கு சுதந்திர தினம் என்னதான் புற சுதந்திரம் கிடைச்சாலும் நாம் என்ன நம்ம ஒழுக்கங்களை கடைபிடிக்கணும் புறத்துல மற்றவங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்க கூடாது அந்த ரூல்ஸை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் நமக்கான சுதந்திர சுதந்திரங்கிறது இருக்கு ஆனா மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமலும் மற்றவங்களுக்கு இடையூறு இல்லாமலும் அனைவருக்குமே அந்த சுதந்திரம் இருக்குதுங்கிறதுல ஒரு ரூல்ஸை வகுத்துட்டு நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இது வந்து புறம் அகத்துல அப்படி எந்த ரூல்ஸுமே கிடையாது புற சுதந்திரம் கிடைத்தும் அகத்துல சுதந்திரம் கிடைக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க மிக கொடுமையான வாழ்க்கை புரியுதுங்களா எல்லா வசதியும் இருக்குதுங்க வெளியில உங்க முழு சுதந்திரம் இருக்குது ஓகேங்களா ஆனா மனசுல சிறைப்பட்டு கிடக்குறீங்க பல கருத்துக்களாலையும் பல விஷயங்களாலையும் பாதிப்படைஞ்சு உள்ள சிறப்பட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வெளியில எல்லா இருந்தும் அது நிம்மதியற்ற ஒரு போராட்டமான வாழ்க்கை தான் அது வெளியில உங்களுக்கு சுதந்திரமே இல்லைங்க நீங்க வந்து ஒரு சின்ன வீட்டுக்குள்ளதான் இருந்தாலும் ஆனா மனம் சுதந்திரமா அக சுதந்திரமா இருக்குங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு எந்த பாதிப்புமே ஏற்படுத்தாது அது ஒரு நிம்மதியான வாழ்க்கையா இருக்கும் இப்போ குழந்தைங்களை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்க வந்து குழந்தைங்க எல்லாருமே மனதளவில் சுதந்திரமாக தான் இருக்காங்க இந்த அறிவு வளரும் போது தான் எல்லா பிரச்சனையும் வருது குழந்தைங்கள வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைய கூட எடுத்துங்க எந்த வசதி இல்லைன்னா கூட கள்ளம் கவனமற்ற குழந்தை என்ன பண்ணுதுன்னா மனசோட போராடுறதே கிடையாது அங்கே சுதந்திரமாக இருக்கு அதுதான் மகிழ்ச்சி அது முகத்தில் மலர்ச்சியும் அதுதான் ஆனால் எல்லாம் இருந்தும் பெரியவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா வசதியும் இருக்கு கார் இருக்கு பங்களா இருக்கு வசதி எல்லாம் இருக்கு ஆனா பல பிரச்சனைகளோட உள்ள போராடிட்டு இருக்கும்போது சுதந்திரத்தை இழந்து இருக்கும்போது இறுகிய முகத்தோட ரொம்ப வேதனையாகவும் போராட்டமாகவும் இருக்கிறாங்க ஐயாவுடைய இந்த புரிதல் எப்ப நமக்குள்ளார வருதோ அப்பவே என்ன ஆயிடுதுங்க அகத்தளவில் நம்ம என்ன ஆயிடும் குழந்தையினுடைய நிலைக்கு நம்ம போயிடணும் எதையும் எப்ப நீங்க வந்து அகத்தளவுல குழந்தையினுடைய நிலைக்கு போயிட்டீங்களோ அப்ப என்ன ஆயிடுனா உங்களுக்கு வந்து புறம் வந்து ஒரு பாரமற்ற ஒரு எளிதான கிடக்கக்கூடிய விஷயமா எல்லாமே மாறி எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் அது சாதாரண தான் இருக்கும் மனசுல சுமக்காம மனசுல ஃப்ரீயா இருந்து வேலை செய்யலாம் இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஐயா சொன்னதான் எக்ஸாம்பிள் தான் அதை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் இப்ப நான் சென்னைக்கு நைட்டு போகணும் பஸ் வந்து இரவு பத்து மணிக்கு நான் வீட்டுல இருந்து கிளம்புறது ஒன்பதரை கிளம்புறேன் அரை மணி நேரத்துல பஸ் பிடிச்சலாம்னு வச்சுக்கங்க பஸ்ல ஏறிட்டு இல்ல இங்க இருந்து வண்டி எடுத்து கிளம்புறேன் நான் பத்து மணிக்கு பஸ் பஸ்ஸை பிடிக்கிறதுக்காக ஒன்பது மணிக்கு கிளம்புறேன் இரவு போற வழியில பயங்கரமான ஊர்வலம் 
பயங்கர கூட்டம் இந்த அளவுக்கு போகவே முடியாது நவரவே முடியாது ஒன்பது முக்கா ஆயிடுச்சு ஒன்பது ஐம்பது ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க பஸ் கிளம்பிடும் நம்ம விட்டுட்டா பஸ் போயிடுச்சு இந்த பஸ் போய் நாளைக்கு வந்து ரொம்ப மிக மிக இம்பார்ட்டன் ஒரு வேலை இருக்கு அதை மிஸ் பண்ணிட்டா என் லைஃப்லயே மிக முக்கியமான பொசிஷன் இழந்த மாதிரி ஆகுது எவ்வளவு டென்ஷன் இருக்கும் அதை கடக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டு இப்படியாவது சிரமப்பட்டு இப்படியாவது கிடைச்சா அப்படின்னு மனசு ஒரு போராட்டத்தோடையே போய் சேருவோம் போய் பஸ் ஸ்டாப்ல போய் பஸ் வந்துச்சு ஏறிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப பஸ் வருது எகை இப்பவும் அதே ஊர்வலம் அதே டிராபிக் பயங்கர கூட்டம் இப்ப நமக்கு அந்த அந்த பஸ் பிடிக்கிறது மாதிரி இருந்த மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு இப்பவும் பஸ் அதே கூட்டத்தை தான் எதிர்கொள்றோம் ஆனா பஸ்ல உட்காந்துட்டோம் இப்ப எப்படி இருப்போம் அது டென்ஷன் இருக்குமா நமக்கு கண்டிப்பா இருக்கு ஏன்னா உட்கார வண்டி பஸ்ல உட்காந்துடும் நாளைக்கு எப்படியும் போய் சேர வேண்டிய இடத்துல கண்டிப்பா போய் சேர்ந்துருவோம் ஆனா அதே டிராபிக் தான் அதே கூட்டம் தான் எல்லாமே அப்படியேதான் இருக்கு புரிதலுக்கு முன்னாடி நம்முடைய மனநிலை என்னன்னா இந்த பஸ்ஸை பிடிக்கிறது மாதிரி நம்ம மனநிலை எப்படி இருந்துச்சோ அப்படி புரிதலுக்கு அப்புறம் எப்படி மனநிலைனா பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்த விட்டு எப்போ போனால் என்ன நமக்கு உட்கார வேண்டியது உட்காந்துட்டோம் போய் சேர வேண்டிய இடத்துல போய் சேர்ந்துருவோம் இந்த இப்படி இந்த ரெண்டு கூட வித்தியாசம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மாதிரி தான் வெளியில் வந்து ஊர் உலகத்துலேயும் எந்த மாற்றம் இல்லை டிராஃபிக்லேயும் எந்த மாற்றம் இல்லை நமக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் எந்த பிரச்சனையுமே எந்த மாற்றமும் இல்லை எல்லாமே பிரச்சனை தொழிலில் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் தான் இருக்குது ஆனால் நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா பஸ்ஸில் நம்ம ஏற வேண்டிய பஸ்ஸில் ஏறின உடனே நம்ம எப்படி இருக்குமோ எவ்வளோ டிராஃபிக் இருந்தால் எனக்கு என்ன அது என் வேலை இல்லை டிரைவர் பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிற மாதிரி எப்படி ஒரு மனநிலை ஒரு ஒரு அமைதியானதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ஆகிடுவோமோ அந்த மாதிரி மனசை பொறுத்தவரும் எப்படி இருந்தாலும் அது ஓகே நமக்கு அங்கே எந்த வேலையுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு இந்த புரிதல் வந்த உடனே பஸ்ஸில் ஏறி உட்காந்த விட்டு நம்ம இருக்கக்கூடிய மனநிலைக்கு தாராளமாக ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவோம் இந்த மனநிலையில் இருக்கும்போது தான் நம்முடைய செயல் வந்து ஒரு சிறப்பானதாக இருக்கும் அதனால் எல்லாருமே இந்த புரிதலை அடையணும் நாம் எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலியினுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாய் அதிகமாய் உலக மக்கள் அனைவருமே இதில் இணையணும் ஞானம் என்பது மனிதனுடைய அதிகப்படியான தகுதியே அல்ல மனிதனாக வாழ்வதற்கு அடிப்படையான தகுதியே ஞானம்தான் இதை தெரிஞ்சுக்காம இது ஏதோ நமக்கு சம்பந்தம் இல்லாத சப்ஜெக்டு இது ஆன்மீகம் இது வந்து இந்த மதத்துக்கு சேர்ந்தது அந்த மதத்துக்கு சேர்ந்ததுன்னு சொல்லி நம்ம வந்து இதை இதனுடைய உண்மைத்தன்மை புரியாம நம்ம வந்து விலகி இருக்கோம் இது நம்ம மனுஷனா வாழணும்னா குழந்தையாயே தீரணும் நம்ம குழந்தையா அகத்தில உள்ள குழந்தையா மாறக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்புனா இந்த ஞானம்தான் அதனால இது எல்லாருமே பயன்படுத்தணும் என்னுடைய அனுபவத்தையும் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு இனிய நாளில் எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்குமே நான் நன்றி கூறி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இதில் ஏதாவது கேள்வி பதில் இருக்குதா என்னன்னு தெரியல எனக்கு இருந்தாலும் கேட்கலாம் லோகநாதன் சார் சொல்லுங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க நான் சுருக்கமா கேட்டுறேன் இப்போ நீங்க வந்து அறிவை வந்து செயலுக்காகவும் மனதை வந்து அதுல வந்து செலுத்தாமையும் அதுதான் வந்து மன அறிவை சும்மா இருத்தல் தான் வந்து சும்மா இருத்தல்னு சொல்றீங்க இல்லையா அப்ப அந்த அதை அதை சும்மா இருத்தல் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு ஒரு அறிவு வேணும் இல்லைங்களா இல்லைன்னா ஒண்ணு நம்ம குழந்தையாவே இருந்து இருந்திருக்கணும் இல்ல மனச மனசு இல்லாம சொல்றதுக்கு மன்னிச்சுக்கணும் ஒரு ஒரு இல்லாத நிலைமை ஒரு பைத்திக்காரன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருந்தா இருக்கலாம் ஆனா எந்த ஒரு நார்மல் பர்சன் ஒரு அறிவுள்ள மக்களும் அத வந்து சிந்திக்கிறதுக்கு அது போர்ஸ்டா அது போயிடும் இல்லைங்களா அது எப்படி அத நிறுத்த முடியும் இல்ல உங்க கேள்வி எனக்கு என்ன கிளியர புரியல கேளுங்களேன் அத சும்மாருங்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது அறிவு தானே அப்படிங்கிறீங்களா அப்ப அந்த அறிவை பயன்படுத்தினாதானே அதையாவது செய்ய முடியும் அறிவே இல்லன்னா குழந்தை ஆயிடுவோம் என்னன்னா குழந்தைக்கு வந்து அறிவு வளர்ச்சி புறத்துக்கு இல்ல அகத்துக்கு இல்ல குழந்தையால புறத்துலயும் நிர்வாகம் பண்ண முடியாது எதையுமே அறிவு வேணும் அது புறத்த நிர்வாகம் பண்ணதான் வேணுமே தவிர அகத்துக்கு தேவையில்ல அது அறிவுக்கான அகத்துல என்ன வேலை இருக்குன்னா அறிவுக்கு வேலை இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறவர்கள் அகத்துல வேலை இருக்கு அறிவுக்கு அகத்தளவில் எந்த வேலையும் இல்லை என்று தெரிந்து கொள்ளும் வரை அறிவுக்கு வேலை இருக்கு அது தெரிஞ்சுக்கிறது அறிவு வேணும் தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணணும் அதுதான் சரணாகுது நமக்கு அங்கே வேலை இல்லைன்னு எப்போ கண்டுபிடிக்கிறதோ அந்த கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அறிவு வேணும் அதுதான் ஞானம்னு சொல்றோம் 
அந்த புரிதலோட இருக்கணும்னு சொல்றீங்க அவ்வளவுதான் புரியுது இந்த புரிதல் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் செயல்படுத்தணும் ஒண்ணுமே கிடையாது ஓகே சரிங்க அகத்தளவில் அறிவுக்கு வேலை இல்லை என்று தெரிந்து கொள்ளும் வரை வேலை இருக்கிறது அந்த தெரிஞ்சுக்கிற வேலை இருக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே வேலை முடியுது அதுதான் அகச்சரணாகதின்னு நம்ம சொல்றோம் இன்னொன்னா இன் உண்மையிலேயே இந்த ஞானம் என்பது ஒரு மறுபிறப்பு மாதிரி நடக்கும் எல்லாத்துக்குமே எப்படி பிறந்த போது நம்ம இன்னும் சென்றா இருந்தோமோ இந்த ஞானத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் சென்றா மாறிடும் அகத்தளவுல சோ இது ஒரு மறுபிறவியா கூட நம்ம சொல்றோம் இதுதான் ரெண்டாவது ஒரு பிரச்சனைங்கிறது இதுதான் ஆன்மீகத்தை சொல்லுவோம் சரிங்க ஓகேங்க ஓகேங்க கொஞ்சம் <laughs> 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 நீ சொன்ன மாதிரி வேதாத்திரி மகர்ஷி ரொம்ப ஒண்டிட்டேன் தெரியல ஐயா நானும் அந்த கொள்கையில ரொம்ப தீவிரமா இருந்தேன் ஆராய்ச்சி வந்து நம்ம ஞானம் இருந்தா என்ன இல்லைன்னா என்னங்கிற முடிவுக்கு வந்தலாம் முடிச்சுக்கலாம் அத கண்டவர் விண்டவ இல்லை விண்டவர் கண்டது இல்லை அதை நான் நினைப்பேன் எனக்கு என்ன தோணுதா இது எல்லாரும் ஏற்றுங்கிற அவசியம் கிடையாது நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரே வீட்டுல ஒரு அம்மாவுக்கு இரட்டை குழந்தை பிறகுதுனா கூட மோசமான <laughs> அமைதி <laughs> வேண்டாம் <laughs> அப்படியே விட்டுடுங்க நல்லது கெட்டது எது வந்தாலும் வந்துன்னு ஐயாவனுடைய தாட்ஸ் இருக்குது எது வரு நம்ம வந்து திங்க் பண்ண தலை இப்ப உங்களோட பேசுறது திருப்பி எதுவும் திங்க் பண்ண தாலன்றீங்களா அந்த மைண்ட் திருப்பி வர தேவையில்லன்ட்டு இல்ல அதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கிற ஒன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிதான் ஆகணும் நம்ம ஐயா சொல்றது அறிவியல் ஆராய்ச்சி பண்ணிதான் ஆகணும் அதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டே அது அப்புறம் அப்படியே விட்டுன்னு ஐயாவோட இல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டு மனசு ஆராய்ச்சி பண்ண வேண்டிய வேலையும் கிடையாது ஏன்னு கேட்டா வெளிச்சம் என்பது நினைக்கிறதுன்பாடா <laughs> 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 நமக்கு அங்க ஆகுது என்னன்னா நம்ம மனச ஆராய்ச்சி பண்றதுன்னா நமக்கு அங்க வேலை இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணுங்க ஆமாமா அப்புறம் இப்ப லாஸ்ட் சில புறமணம் நடுமணம் எதுவும் சொன்னீங்களா ஐயா உணர்மணம் முழு மனம்னு சொன்னேன் அதாவது ஏன் உணர்மணம் முழு மனம் மனம் சொல்லுடைய செயல்பாட்டை பொறுத்து வேதங்கள் நான்கா பிரிக்குது மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் நாளா பிரிக்குது
அது வந்து தாட் ஆமாயா இயக்கு மனம் thinking இந்த ரெண்டா பிரிச்சு புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா தாமாக இயங்கு மனத்தை இயக்கு மனத்தால் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஆ ரைட் ஏனா இது கட்டு இது கட்டுப்பாட்டிலே இது இல்ல ஆ இது வந்து தாட்ட வந்து திங்கிங்க வெச்சு தாட்ட சரி பண்ணவே முடியாது ஏன் கேட்டீங்கன்னா தாட்டு முடிஞ்ச தருவாயில தான் திங்கிங்கே வருது ஆ சரிங்க இந்த தாட் அண்ட் திங்கிங் புரிஞ்சிட்டீங்க கூட உங்களுக்கு போதும் ஆ சரிங்க ரொம்ப நன்றி ரொம்ப அருமையா நீங்க வந்து நீங்க மாளக புற வேற அடுத்த பிரிவுலாம் நீங்க எடுத்து தெரியாதுன்னு விட்டுருங்க என்னன்னா <laughs> 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 அப்பாவும் ஒரு ஒன் ஹவர் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல ரொம்ப அருமையா பேசுனீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் சரிங்க வாழ்க்கை ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சார் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துக்கலாமா இல்ல எடுத்துக்கலாம் குமார் சார் சொல்லுங்க ஜூமினியா வணக்கம் இது வந்து கேள்வி கிடையாதுங்க ஐயா ஜஸ்ட் நீங்க பேசுனதை வச்சு ஆமாங்க ஆமாங்க ஐயா ஆமாங்க ஐயா நீங்க இது கேள்வி கிடையாது நீங்க சொன்னதை வச்சு மனசுல தோணணும் ஒரு கருத்து இன்னும் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு கேள்வி இருந்ததுன்னா நான் கடைசியா கேட்கிறேன் இல்லைன்னா நம்ம அப்புறமா கூட பேசிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் ஒரு கருத்து தான் அது மனசுல தோணுச்சு சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் அவ்வளவு சொல்லுங்க சொல்லுங்க நீங்க உங்க பேச்சு நல்லா இருந்தீங்க இல்ல கடைசியா நீங்க ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அதாவது வந்து இந்த பஸ்ல போறத பத்தி ஒரு அருமையான உதாரணம் இது ஏன் இதை நான் சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு மெட்டீரியலா கண்ணுக்கு முன்னால இருக்கிறது நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்ப காசு ஆயிரம் ரூபாய்ன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் நான் எண்ணி கொடுத்தேன் என்னும் போது இதுதான் ஆயிரம் ரூபாய் என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா ஒரு ஞானத்தையோ வேற உன்னை பத்தியோ நீங்க சொல்லும் போது அது புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இல்லையா சோ இப்ப நான் வந்து இந்த புரிதலுக்கு இங்க வந்திருக்கேன் பகவத் பாதைக்கு வந்துட்டு போயிருக்கேன் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் முன்னே தெரியாத ஒருத்தர் நான் பேசுறேன் அப்படின்னா போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த தெளிவு எனக்குள்ள என்ன ஒரு சேஞ்ச கொண்டு வந்துச்சுன்றது என் அனுபவத்தினால என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் அவருக்கு அதை என்னால கடத்த முடியாது இல்ல நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் அப்படி சொல்லலாம் இப்படி சொல்லலாம் ஆனா அவரோட அனுபவத்தோட ஒட்டி போகும்போதுதான் அவரால் புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லைங்களா சோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து மத்தவங்க கிட்ட சொல்றதுக்கு வந்து என்னால சில விஷயங்கள் முடியாம இருந்தது நீங்க சொன்ன இந்த உதாரணம் வந்து நிறைய பேரோட லைஃப்ல வேற வேற விதங்கள்ல நடந்திருக்கும் ஒரு காரியத்துக்கு அவங்க போகும்போது அந்த காரியம் நடக்குமா நடக்காதா போய் சேர்ந்துடும்னா சேர முடியலன்னு ஒரு பதட்டத்துல மனம் இருந்தப்ப அந்த பதட்டத்தையும் அந்த காரியம் நடந்துருவோம்னு ஒரு நிச்சயத்தன்மை வந்ததுக்கு அப்புறம் அதான் பஸ்ஸுக்குள்ள ஏறி உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மனசு அப்படியே அடங்கி போனதுக்கு அப்புறம் இருந்த மனசோட தெளிவான அமைதியான நிலைமைக்கும் நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்கள்ல பாத்துருப்பாங்க இல்லையா அவங்க அனுபவங்களோட இந்த உதாரணத்தை சொல்லும் போது நீங்க இந்த ஞான புரிதல் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா உங்க மனசு இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு வந்துரும்னு சொல்லும் போது அவங்களோட சொந்த அனுபவம் மூலமாக அவங்களால நிறைய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும் ஒரு அருமையான உதாரணம் இது நான் இனிமே டெஃபினட்டா இந்த உதாரணத்தை மத்தவங்ககிட்ட சொல்லும் போது சொல்லுவேன் இந்த உதாரணம் கேக்குறேன் நீங்களும் இந்த உதாரணத்தை முடிஞ்ச அளவு நிறைய இடங்கள்ல சொல்லுங்க இது ஒரு இம்பாக்ட்ஃபுல்லான உதாரணம் அதுக்காக தேங்க் யூ எனக்கு பட் எங்க ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அதாவது வந்து அகத்துல வர்றது வந்து சிலது நமக்கு நன்மைக்காகவும் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா ஒரு பய உணர்வு வருதுன்னா அது நம்மள நம்மள ப்ரொடக்ட் பண்றதுக்காக வரும் அதுக்கு அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு 
இப்ப இதுல வந்து ஆஹ் அந்த மாதிரி நிறைய தாட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் பொழுது இப்ப எதை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் எதை பயன்படுத்திக்க கூடாதுன்னும் பொழுது அங்க ஒரு போராட்டம் வருது ஆக்சுவலி ஏன்னா நிறைய தாட்ஸ் நான் எனக்கு வந்து ஜெனரலா அந்த ஓவர் திங்கிங் எனக்கு இருக்கு அந்த ப்ராப்ளம் அப்ப வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அப்போ இதெல்லாம் விடணும்னு நினைக்கும் பொழுது இது வந்து நல்லதா இது வந்து கெட்டதா அப்படின்ற ஒரு ஆராய்ச்சியில அதுக்குள்ள போயிடுறேன் சம்டைம்ஸ் அத்தியாவசியமானது <laughs> அந்த முடிவெடுத்தல் கூட புறம் சார்ந்ததா தான் இருக்கே தவிர மனம் சார்ந்ததா கிடையாது இந்த எண்ணத்தை பயன்படுத்தலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறது கிடையாது அது எல்லாத்தையும் காட்டும் அது அதனுடைய நேச்சர் நம்ம தேவையானதை நம்ம செயல்படுத்த போறோம் தேவைன்னு ஸ்ட்ராங்கா தெரிஞ்சா பயன்படுத்துங்க இல்ல டவுட்டா இருக்குன்னா அதை ஊத்தி வச்சிருங்க தள்ளி போட்டுருங்க ஐயாவுடைய பத்து கட்டளைகள் ஒன்று இருக்கு அந்த நூல் வந்து ஒரு நூலா வெளியிட நாள் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இது ஒரு பத்து பாஞ்சு நாள் அந்த நூல் வந்துடும் ஆஹ் அதை கூட படிச்சு பாருங்க நீங்க அந்த மாதிரி முடிவெடுக்க முடியாதது வந்து நீங்க ஒண்ணு தேவைன்னு முடிவிடுங்க இல்ல தேவைன்னு முடிவிடுங்க ரெண்டு மாதிரி எடுக்க முடியலன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு ஒத்தி போடலாம் அப்புறம் பேசலாம் முடிவு பண்ணுங்க இப்ப கூட வந்து புறம் சார்ந்த சிந்தனை தானே தவிர நம்ம அகத்தை வந்து நம்ம இந்த எண்ணம் வேண்டுமா வேணாமான்னு முடிவெடுக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா எல்லாமே தோன்றி மறையக்கூடிய எண்ணங்கள் தான் அங்க நமக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது அடுத்த கேள்வி இருக்குங்களா கஸ்தூரி மேடம் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களோட உரை வந்து ஒரு மணி நேரம் போனதே தெரியல மிகவும் அருமையா இருந்துச்சு அக விடுதலைங்கிறது ஆன்மா தான் நம்ம சின்ன பிள்ளையிலேருந்து கடவுளை வந்து கிட்ட கிட்ட அம்மா கூட்டிட்டு போவாங்க கோயில் பாடல்கள் வரும் நம்ம மதம் இந்து மதம் வந்து ஒவ்வொரு வழியில நம்மள டூல்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போவோம் ஆனா வயது பக்குவம் அடையில எது ஆன்ம விடுதலைங்கிறத உங்களோட வரிகள் வந்து இந்த சரணாகதி தத்துவமா எனக்கு சொல்ல தெரில பட் நீங்க சொன்ன ஸ்பீச் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு கிளாரிட்டி லைஃப்ல நீ அந்த பஸ் சொன்னது சார் சொன்ன மாதிரி குமார் சார் சொன்ன மாதிரி எனக்கு இந்த பஸ்ல வந்து டிராவல் பண்ணல ரொம்ப நீங்க சொன்ன எக்ஸாம்பிள் வந்து அவ்வளோ அழகா எனக்கு லைஃபை வந்து புரிய வைக்குது எனக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் லைஃப்ல நான் நல்ல வெல் செட்டில்டு பட் குடும்ப பிரச்சனை ஜாஸ்தி இந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்க சொன்னது எனக்கு எனக்கும் விடுதலை கிடைச்ச மாதிரி இருக்கு நீ ஃப்ரீ ஆயிரு இந்த மைண்ட நீ ஃப்ரீயா வச்சுக்கோ திங்கிங்க வந்து நீ ரொம்ப ஓவர் திங்கிங் பண்ணத லைஃப் ஆசிட்டிஸ் வாழ பழகு அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு என்னன்னு சொல்ல தெரியல பட் ஒரு பட்டாம்பூச்சி என் மனசுக்குள்ள பறக்கிற மாதிரியே இருந்தது நீங்க உங்களோட ஸ்பீச் ரொம்ப அருமை எனக்கு நீங்க குருவா தெரியுறீங்க என்னோட தந்தையா தெரியுறீங்க எனக்கு ஐம்பத்தோரு வயதாவது நீங்க வயதுல மூத்தவரா இளையவரான்னு தெரியாது என்னோட சகோதரராவோ உன்னங்களை நான் ஒரு குருவா எனக்கு உங்களை பார்க்க தோணுதுங்கய்யா மிக்க மகிழ்ச்சி வாழ்க்கையை வந்து ஃப்ரீயா இரு நீ அன்னைக்கு கடமைய மட்டும் செய்ய லைஃப்ல அன்னைக்கு நீ கடமையை செஞ்சுட்டு சரணாகதி ஆயிரு அந்த திங்கிங் ஓவர் திங்கிங் பண்ண அத லைஃப் ஆசிட்டிஸ் வாழுங்கிற மாதிரி இருக்கு எனக்கு என்னமோ ஃப்ரீயா இருக்குது மைண்டு ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா இந்த சுதந்திர தினம் அன்னைக்கு எனக்கு நான் இப்படி ஒரு ஸ்பீச் கேட்பேன்னு கனவுலையும் நினைக்கல கார்த்திக் சார்னு ஒரு ஆஸ்ட்ராலஜி படிக்கிறேன் நான் நான் பிஎஸ்சி மேத்தமேட்டிக்ஸ் படித்தேன் பட் ஆஸ்ட்ராலஜியில் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதில் படிக்கிறேன் அந்த குரூப்பில் நட்சத்திர குரூப்பில் கார்த்திக் சார்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் அன்னைக்கு கூட ஒரு வீடியோ அனுப்புனார் நான் அதை பார்க்கல பட் இந்த ஸ்பீச்சோட லிங்க்கை வந்து இன்றைக்கி எதிர்ச்சியாக நீ கிளாஸ் கிடையாது சரி இது என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்பா வந்து வள்ளலார கும்பிடுவார் அருத்தெருஞ்சோதி அது நாங்கள் ஆறும் பொண்ணு இந்துக்கள்ல நல்ல பெரிய குடும்பம் பட்டு நான் ஆன்மீகத்துல தான் எனக்கு அவ்வளோ ஈடுபாடு ஸ்லோகங்கள் இந்து மதத்து மேல அளப்பரிய ஈடுபாடு பட் நீங்க சொன்னது வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு நீ அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போற மாதிரி ஒரு ஒரு எப்படி இந்த அனுபவத்தை சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சார் ரொம்ப சந்தோஷம் மன மகிழ்ச்சி உண்மையை சொல்லணும்னா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்றேங்க ஐயா புரிதலோட அடங்கி போயிடும் அதுக்குள்ள எல்லாமே அடங்கிடும் 
அதை நீங்க இந்த ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டுட்டா நீங்க தத்துவம் தெரியலனா கூட தத்துவம் என்ன சொல்லுது அது மாதிரி தான் வாழ ஆரம்பிப்போம் இது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு இந்த தத்துவம் தெரிஞ்சுங்களோட பேசி பாருங்க அது மாதிரி தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால வந்து நம்ம அதுவாகவே தான் இருக்கிறோம் எல்லா ஆன்மீக தத்துவங்களுமே ஐயாவுடைய புரிதலுக்குள்ளார அடங்கி போயிடுது ஓகே அடுத்த கேள்வி எதா இருக்குங்களா சுப்பிரமணியன் சார் சொல்லுங்க ஆர்வமா <laughs> இருக்கு <laughs> <laughs> ஜெயந்தி மேம் நீங்க சொல்லுங்க வணக்கம் 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 உங்களோட எனக்கு ஒரே ஒரு சந்தேகம் தான் இப்போ வைராக்கியம் ஒண்ணு இருக்கு இல்ல சார் அது தேவையா தேவையில்லையா அவ்வளவுதான் அதாவது படிப்பு மார்க் வாங்கணும்னு ஒரு நல்ல வைராகியத்தோட படிச்சு மார்க் வாங்கணுங்கிறாங்க அதே ஒரு வீட்டுல ஒருத்தர் சாப்பிடும் போது ஒரு ஸ்வீட் வைக்கும் போது இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்களோ இல்ல நம்ம கடைக்குல இனிமேல் ஸ்வீட்டே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு ஒரு வைராகியம் இது தேவையா தேவையில்லையா இது ஒன்னே ஒண்ணு தான் சார் எனக்கு வேற ஒன்றும் பிரச்சனை இல்ல வைராகியத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் இருக்குமா இந்த முக்திய கூட வைராக்கியம் தான் சொல்லுவாங்க நீங்க புறம் சார்ந்த விஷயத்துல நீங்க வந்து தேவனா வைராக்கியமா இருந்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது நான் இப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க அகத்துலதான் வந்து நம்ம புரிவாத இருக்க கூடாது அகத்துல வந்து இருப்பான்னு புறத்துல வந்து நம்ம கொள்கைகள் வச்சுக்கலாம் லட்சியங்கள் வச்சுக்கலாம் அதை அடையத்துக்காக முயற்சி பண்ணலாம் அது பிடிவாதம் அகத்துல உள்ள பிடிவாதம் இல்லாம இருந்தா போதும் அப்ப அது வரும்போதே இது நம்ம அகத்துக்கா புறத்துக்கா நாங்கே பிரிச்சு தெளிஞ்சிடணும் நீங்க வந்து புறம் சார்ந்த விஷயத்துல லட்சியங்களும் உங்க கோல் எல்லாம் வச்சுக்கலாம் கோல் வச்சுக்கலாம் இப்படிதான் இருக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் நல்ல விஷயங்களை கடைபிடிப்பேன் கோபமா கோபம் எல்லாம் களைஞ்சிடணும் நம்ம சாதாரணமா இருக்கணும் அப்புறம் எது ஒண்ணுமே நமக்கு ரொம்ப படிச்சு ரொம்ப முன்னேறினாலும் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கிற மாதிரி ஒண்ணு ஒரு எண்டில் இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை ஒரு சமையலை பத்தி ரொம்ப நாள் கத்துட்டோம்னா எனக்கு சமைக்க முடியாத ஒரு நிலைமை வரும்போது அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படி ஒவ்வொன்னா தேவையில்லை தேவையில்லைன்னு நம்ம போகும்போது அப்ப நம்ம எதுக்காக இப்ப இவ்வளவு இருக்கி பிடிக்கிறோங்கிற ஒரு எண்ணம் வருது இல்லையா பேசுறேன் <laughs> 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 நினைச்சமேடு <laughs> நமக்கு தெரியுது அவங்க வேணும்னே பண்றாங்க தெரியுது அப்ப எப்படி அவங்க டீல் பண்ணுங்கிற யோசனை எப்ப வரும்னா நமக்கு கோவம் வரும்போது தான் வரும் அது புறத்துக்கு பயன்படுத்திங்க நீங்க புறத்துக்கு பயன்படுத்தும் போது பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க எப்ப நம்ம நம்ம கோபத்துல இருந்து டிட்டாச் ஆகிறோமோ கோபத்துக்கான கருத்தா நாம இல்ல தாமாதான் வருதுங்கிறது இந்த புரிதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்க கோபப்படுத்தினா கூட நமக்கு என்னன்னா அவங்க எப்படி டீல் பண்ணுங்கிற முடிவுதான் வருமே தவிர கோபத்தோட சண்டை போட மாட்டோம் 
நீங்க அவங்க எப்படி டீல் பண்ணுங்கிறத பாத்தீங்கன்னா அதுதான் புறத்துக்கு அதுதான் தேவையானது கூட நிச்சயமாங்க ட்ரை பண்றாங்க நன்றி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ஒன்பதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கவலைகளுக்கெல்லாம் தீர்வுங்கிற புக்கு என் கையில கிடைச்சிது படிச்சு படிச்சு அப்படியே பிரமிட் ஆகி பிரமிப்பு ஆகி உடனே அவர் இவர் ராஜகோபால் ஐயா மூலமா தான் எனக்கு கிடைச்சிருக்கேன் இந்த புக்கு அப்புறம் ஆமா ஆமா அப்புறம் வந்து அந்த படிச்சுட்டு உடனே அந்த புக்கை வாங்கி என்னோட நண்பருக்கு ஒரு பத்து புக்கை வாங்கி எல்லாருக்கும் டிஸ்கியூட் பண்ணா அதுல ஒரு முருகேசன் ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப அபூர்வமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் நிறைய பிரச்சனை வெளியே வந்து அப்புறம் அவர் வந்து பையா கூட நிறைய முறை ஞானம் அவரெல்லாம் கலந்துக்கிட்டார் என்னால் என்ன கலந்துக்க முடியல அந்த ஒரு அந்த ஒரு என்ன அந்த ஆரோக்கியத்துக்கே இருக்கு ஒரு முறை வந்து கலந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ரெகுலராக ஆமாம் ரெகுலராக இந்த ஞா அது ஞான விடுதலை புக்கு அதான் படிச்சுட்டேன் அவருடைய புக்கு நிறைய படித்து இப்போ அவர் வீடியோ யூடியூப்பில் அப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் கூடிய வரைவில் வந்து ஞானம் அவரை கலந்துறீங்க உங்களுடைய உரை வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது எடுத்துக்காட்டில் ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அதே கேள்விதான் கொஞ்சம் வேற மாதிரி கேக்குறேன் லோகேஸ்வரம் பர்ணியா அதாவது நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா எந்த காமன் மேன் ஒரு நார்மல் பர்சனுக்கும் அறிவும் மனமும் இருந்துட்டு தான் இருக்கும் செயல்பட்டு தான் இருக்கும் அது வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஆனா அந்த அறிவை வந்து நீங்க வந்து செயலா வெளியில வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுன்றதை தான் நீங்க பயன்படுத்தணும் அதை உள்ளுக்குள்ளேயே வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்க வானான்றீங்க கரெக்டுங்களா அதாவது அறிவை கொண்டு மனசு வந்து இது நல்ல எண்ணம் கெட்ட எண்ணம் இது தேவையான எண்ணம் தேவையில்லாத எண்ணம் தரம் பிரிக்காதீங்க மனசுக்குள்ள பகுத்தறிவுங்கிறது புறத்துக்கு தான் வேணும் மனசுக்குள்ள கொண்டு போயிட்டோம்னா அதுதான் பிரச்சனையே மனசுக்குள்ள வந்து எல்லாமே ஒண்ணுதான் நீ அங்க போய் நம்ம இது தேவையானது தேவையில்லை இந்த உணர்வு சரி இந்த உணர்வு தப்புன்னு எப்ப நம்ம பகுத்தறிவு கொண்டு போறோமோ அதுதான் கண்ணிங்கா மாறுது அதுதான் நமக்கு வந்து சுய முரண்பாடா மாறுது எந்த குழந்தைங்க வந்து நம்ம உள்ள தானே அதை பண்ணி ஆகணும் வெளியில வந்து செயலா அத வந்து செயல் சார்ந்து பண்ணுங்க இந்த செயல் தப்பு இந்த செயல் சரி அப்படின்னு மனசுக்குள்ள பண்ணுங்க அது செயல் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கு வெளியில கொண்டு போங்க வெளியில சம்பந்தப்பட்டத மனசுல திங்க் பண்ணுங்க மனசு சம்பந்தப்பட்டத மனசுல திங்க் பண்ணாதீங்க மனதை கொண்டு மனதை நிர்வாகம் செய்ய வேண்டாம் சரிங்க நான் ஒரு நெக்ஸ்ட் டென் டேஸ் இதை நான் அப்ளை பண்ணி பாக்குறேன் முடியுதுதான் <laughs> 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 எந்த முயற்சியுமே தேவையில்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அறிவு விடுதலை கண்டிப்பாக ஞானியாக்கிவிடும் நம்ம ஞானினா பிரம்மாண்டமா நினைச்சுக்காதீங்க மனசு அக போராட்டம் இல்லாத ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் நம்ம அவ்வளவுதான் மனசுல போராட்டமும் இல்லாம இருக்கும் நம்ம அவங்களாதான் வெளியில எல்லாம் செயல்பட முடியும் சரிங்க நான் நெக்ஸ்ட் வெக்கேஷனுக்கு நான் கலிபோர்னியால இருக்கேன் கலிபோர்னியாங்க கலிபோர்னியா ஓகே அவசியம் நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் வெக்கேஷனுக்கு வாங்க கேம்ப்ல கலந்துருங்க அடிக்கடி பாருங்க ஐயா புக் எல்லாம் படிங்க ஈஸியா சரிங்க ஓகே சரிங்க நன்றிங்க ஜெயக்குமார் சார் நீங்க சொல்லுங்க இவரோட நம்ம இறுதி கேள்வி முடிச்சுக்கலாம் நம்ம 
அண்ணா வணக்கங்கண்ணா வணக்கம் அண்ணா நம்ம மே மாசம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணங்கண்ணா ரெண்டு வருஷமா வந்து பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனா மே மாசம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேற ஒரு மாதிரி சூழ்நிலையே மாறின மாதிரி இருக்கு ஆனா இன்னைக்குங்கண்ணா உங்களோட அந்த அந்த ஸ்பீச்சோடவே போன மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஒரு சந்தோஷம் ஏதோ மாதிரி இருக்குங்கண்ணா அது நான் நாளைக்கு தனியா பேசலான்னு பார்த்தேன் முடியல சரி எல்லாம் பேசிட்டே இருக்காங்க சொல்றது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்களா ஆனா அவ்வளவு அற்புதமா ஐயா கூடவே இருந்த மாதிரி இருக்கு உங்களோட பயணம் பண்ண மாதிரி ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்குங்களா சரிங்க சூப்பரா இருக்குங்கண்ணா அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மீட்டிங் அந்த ஞான முகாம் அட்டன் பண்றப்பதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த தெளிவா இல்ல ருசி நடக்கும் சொன்னீங்க அதே மாதிரிதான் அந்த ஞான முகம் மே மாசம் அட்டன் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போன ஒரு த்ரீ டேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன நடந்ததுன்னே தெரியலங்க அது அது ஒரு மாதிரியே பிரமிப்பாவே இருந்துட்டு இருந்தேங்க ஆனா அது வரலும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிற மாதிரி இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாருமே வித்தியாசமா நீ பாக்குறீங்கன்னா ஏதோ ஒரு இதா இருக்கு அப்படியே எந்த ஒரு இது இல்லாம நல்லா ஆனந்தமா இருக்காரு அப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குற மாதிரி சூழ்நிலை உருவாச்சுங்கண்ணா அது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ரொம்பமே சந்தோஷமா இருக்கு வித்தியாசமா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எட்டு இருபதுக்கே வந்து எட்டு இருபத்தஞ்சுக்கே வந்து ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் புரிதல் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் மட்டும் இல்ல நம்ம எப்பயுமே நம்ம மூலம் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு புரிதல் இந்த புரிதல் ஏற்பட்டால் ஏற்பட்டதுதான் எந்த ஒன்றை அடைந்தால் வேறு எதையும் அடைய தேவையில்லையோ அதுதான் அகத்தளவில் அதுதான் அந்த புரிதல் அந்த லெவல்ல இது எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கணும்னு நான் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் இதுக்கு வாய்ப்பு அளித்த பறவையின் பாடல் ஜூம் மீட்டிங் குரூப்புக்கு என்னுடைய உலமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஜே வி சார் அவர்களுக்கும் நம்முடைய ரேமாண்ட் அவருக்கும் மிக மகிழ்ச்சியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்